ஹாலிடேஸ் நாளே நம்ம ஜி டி ஹாலிடேஸ் தான் சவுத் இந்தியா நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட் லேர்ன் ஃப்ரம் ஓவர் டூ பிப்டி மியூசிகல் கோர்சஸ் ஃப்ரம் சிக்ஸ் டிஃபரெண்ட் ஜார்னர்ஸ் விசிட் பி மியூசிஷியன் டாட் காம் வெல்கம் மாமன் அண்ட் டீம் வெல்கம் டு கலர் பிளஸ் ஹலோ உங்களோட பிளாக் ஒன்றை பற்றி ஆரம்பிக்க போறேன் இது வந்து மாரி செல்வராஜன் உப்பு ஒரு பிளாக் வச்சிருந்தீங்க அது என்னோட பிளாக் இல்லை அது வந்து ஒரு பிளாக் எழுதியிருந்தீங்க ஒரு பிளாக் போஸ்ட் அது உங்களுது இல்லையா அது காம் சார் பிளாக் ஓகே பட் நீங்க எழுதியிருந்தீங்க ஒரு போஸ்ட் அது நான் வந்து ஒரு ஒரு சின்ன பேசேஜ் படிக்க போறேன் என் கபாலம் ஒரு நாளும் அதுவாக வெடித்து என்னை விடுதலை செய்யாது நீங்க எழுதினீங்க சார் ஆகவே நான் தன் இச்சையாக அதை வெடிக்க செய்ய வேண்டும் வலிக்க வலிக்க எல்லாவற்றையும் எழுதி தீர்த்து தான் அதை வெடிக்க வைக்க முடியும் வலிக்கும் போது மட்டும்தான் என்னால் எழுத முடியும் இது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் நீங்கள் எழுதினது இப்பவும் அது வேலிடா வலி தான் உங்களை எழுத வைக்குதா நிச்சயமா ஓகே வலி தான் எழுத வைக்குது வலி தான் இயக்க வைக்குது அது நம்ம நம்ம இருக்கிற சமூக சூழலில் அது வேறு வேறு மாதிரி புரிஞ்சு புரிந்து கொள்ளப்படுது பட் வலி மட்டும்தான் என்னை இயக்குது அதாவது உங்கள் மண்டை வெடிக்கிற மாதிரி ஒரு வலி வரணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த எழுத்து வரும் ஆ நிச்சயமா இப்போ நான் மாமனன் கதை வந்து கேட்கும்போதெல்லாம் வந்து அது அது ரொம்ப நாளாக எங்கிட்ட ஊறிக்கிட்டே இருந்தது கதையை எழுதவே இல்லை அப்போ இப்போ சார் கேட்கும்போது ஒரு லைன் இருக்குது ஆனால் அது உங்களுக்கு பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் சொன்னேன் அவங்க கதையை கேட்டுட்டு நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு அது இல்லைனா அவன் எதுவுமே அப்படி இல்லை அது 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 எப்படி எல்லாம் புரிஞ்சுக்காங்கன்னு எனக்கு தெரில எங்கிட்ட இருக்க பெயின் மட்டும்தான் என்னை இயக்குது எழுத வைக்குது அந்த மண்டை வெடிக்கிற மாதிரி அந்த வலி என்ன எத்தனால் வருது உங்களுக்கு நாஸ்டாலஜி காசு நினைவுகள் தான் ஓகே சிறு பிள்ளைகள் நமக்கு நடந்த அனுபவங்கள் அப்போ இது என்ன சொல்கிறது இது அதை அதை திரும்பி நினைக்கும் போதே நம்ம இவ்வளோ இது இது வந்து எப்படி விடுபடுறது விடுபடுதலும் முடைபடுதலும் தான் நமக்கு பெரிய இலக்காக இருந்துச்சு இப்போ நான் இப்போ நான் வந்து இதெல்லாம் அகவகுப்பு இதெல்லாம் வெளியே சொல்ல முடியாது இதெல்லாம் சொன்னால் நம்மளை அவமானமாக பார்ப்பாங்க இழிவாக பார்ப்பாங்க கேவலமாக பார்ப்பாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு அந்த காலம்லாம் உண்டு அது இலக்கிய வட்டத்துக்கு வந்ததுக்கப்புறம் வாசக ஆம்சாவில் சேர்ந்ததுக்கப்புறம் வாசிக்க ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் இதில் உனக்கு அவமானம் கிடையாது இது ஒரு இங்கிலீவு கிடையாது இது தாண்டா ஆர்ட் ஃபார்மு இதை இதை கதையாக மாற்று இதை திரைக்கதையாக மாற்று சினிமாவில் மற்ற விஷயங்கள் எடுக்கிறது எவ்வளோ ஆள் இருக்காங்க இவ்வளோ பெயினை வச்சுக்கிட்டு இவ்வளோ வாழ்க்கையை வச்சுக்கிட்டு இவ்வளோ அனுபவத்தை வச்சுக்கிட்டு நீ ஏன் தேவையில்லாமல் என்னென்னமோ யோசிச்சுட்டு இருக்க அப்படிங்கும் போது தான் என்னோடய என்னோடய பெயினை நான் வந்து ஆர்ட் ஃபார்மாக சேஞ்ச் பண்ணதுக்கான புல்டிங் தொடங்கிச்சு அந்த அண்ட் சினிமாங்கிற ஒரு கருவினால உங்களால் அதை இது பண்ண முடிஞ்சது மாமன்னன் வந்து அது ரொம்ப நாளாக எனக்குள்ளே வந்து ஒரு அது கண்டிப்பாக யார்ட்டையும் ஒத்துக்க மாட்டாங்க அது கண்டிப்பாக அந்த கதை வந்து நடக்காது அந்த கதை யோசிக்காத நாள்லே ஆனால் இது என்னைக்கிட்ட இது எடுப்போம் இது எடுக்க என்னையாவது எடுத்துட மாட்டோமான்னு வச்சுட்டு அந்த கதை அது எவ்வளோ நாள் வச்சுருந்தீங்க அது ரொம்ப நாளாக கிட்டத்தட்ட பரியகம் பெருமாள் அவட்ட அந்த மாமன்னனோட உண்மை சம்பவம் அவட்ட சொல்லியிருக்கேன் பரியகம் பெருமாள் ரிலீஸ் ஆன ஒரு பதினஞ்சு நாளில் அந்த புள்ளி இருக்கு என்கிட்ட அந்த பதினஞ்சு நாளில் நடந்த ஒரு சம்பவம் தான் அந்த கதையோட மையக்கரு அந்த பதினஞ்சு நாளில் நான் ஒரு நாள் நடந்த சம்பவம் அது அந்த பதினஞ்சு நாளில் ஒரு நாள் நடந்த சம்பவத்தை அது ரொம்ப பெரிய அதை சொன்னீங்க நீங்கள் பெயின்னு சொன்னீங்கல்ல அது நான் டயக்டர் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த பெயின் ஃபாலோ ஆச்சு அந்த அதை அதை வச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் இதை இதை எப்படி படம் ஆக்குறது இதை எப்படி கொண்டு போய் ஆடியன்ஸ்கிட்ட சேர்க்குறது இதை வந்து எனக்கு மட்டும் தெரியும் இதை ஆடியன்ஸ்கிட்ட எப்படி கடத்துறது ஆனால் இது யாருக்கும் ஒத்துக்க மாட்டாங்க கண்டிப்பாக அப்படின்னு ஒரு ஒரு விஷயம் இருந்துச்சு எனக்கு பட் அந்த டயத்தில் உதவி சார் வந்து ரொம்ப நாளாக பா பகிரம் பெருமாள்லேருந்தே ஃபாலோ பண்ணுறாரு இவர் கூப்பிட்டுட்டே இருக்காரு இவர் இவர் தான் கரெக்டான ஆள் இவர்கிட்ட சொல்லணும்னா நம்ம நினைக்கிறது எல்லாமே நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அவர் பிடிச்சிருந்தா வாய்ப்பு இருக்கு பிடிக்கல பிடிக்க பிடிக்கலன்னு சொல்லிட்டா தான் வந்துடலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி தான் நான் போனேன் போய் கதை சொன்னேன் விட்டேன் பத்து நிமிஷம் தான் சொன்னேன் அந்த ஃபேக்ட் மட்டும் தான் சொன்னேன் அந்த இது தான் சார் கதை இதுக்கு முன்னாடி பின்னாடி ஒரு ட்ராப் ரெடி பண்ணுவேன் அது நீங்கள் சம்மதிச்சா இதோட இப்போ நீங்கள் வரீங்க அப்படின்னா இதை நான் வேற ஒன்றா வேற ஒரு களமாக என்னை மீறிய என்னோடய மெச்சூர்டுக்கு மீறிய என்னோடய அறிவுக்கு மீறிய களமாக நான் மாற்றிட்டு போவேன் நீங்கள் ஓகேன்னு சொன்னால் இதோட களம் பெருசாக மாற்றுவேன் நீங்கள் முடிவு பண்ணீங்க அப்படின்னா அவருக்கு உடனே பண்ணலாம் சார் எதை பற்றியும் யோசிக்கல அப்படி ஆரம்பித்தது தான் மாமன் அந்த சம்பவம் அவர்கிட்ட சொன்னீங்கன்னு சொன்னீங்களா அது சொல்ல மா சொல்ல முடியாது இல்லை 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 ஓகே நீங்கள் வந்து ஒரு இவரோட ஒரு பெரிய ஜேர்னி ட்ராவல் பண்ணிட்டுருங்க மாமனில் ஆஸ் a human being as a politician
சார் பண்ணு பண்ணுவோம் சார் பண்ணுவோம் அப்படிங்கும்போது நான் என்னோடய கடைசி படமாக ஒரு முடிவு எடுத்தேன் பண்ணணும் அப்படின்னு அது ஒரு ஹார்ட் ஹிட்டிங் ஃபிலிமாக இவரோட ஃபில்ம் மேக்கிங் எனக்கு பிடிக்கும் அவர் சொல்ல வர விஷயங்கள் எனக்கு பிடிக்கும் கர்ணனோட ஒரு ஒரு ஷார்ட்டும் எனக்கு பிடிக்கும் நான் ஒரு ஒரு ஷார்ட்டும் ரசித்து நான் இப்போ நான் வந்து என்னோடய ட்விட்டர் பக்கத்தில் இதை எழுதியிருந்தேன் ஒரு 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 அணி ஒரு விலங்கு கூட ஒரு ஒரு இயக்குனராக நடிக்க வைக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு அந்த படம் பார்க்கும்போது எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு கழுதையாக இருக்கட்டும் குதிரையாக இருக்கட்டும் மீன் அப்படி விலங்குகள் நடிக்க வச்சுருக்கிறார் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு இயக்குனரோடு ஒரு படம் பண்ணணும் அப்படி ஒரு நம்பிக்கையில் தான் நான் அவர் கூப்பிட்டு கேட்டேன் சார் நான் கடைசி படம் பண்ண போகிறேன் அது உங்களோட ஒரு படம் பண்ணணும் ஆனால் அவர் வந்து நான் ஒத்துக்க மாட்டேன்னு சொல்லி இந்த கதையை என்கிட்ட சொன்னார் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பயந்தேன் இது எப்படி நான் பண்ணால் ஒத்துப்பாங்களா சார் இந்த ஆடியன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பயம் இருந்துச்சு அப்புறம் நான் வந்து இல்லை தைரியமாக பண்ணலாம் சார் பண்ணால் பார்த்துக்கலாம் உங்கள் உங்கள் மேலே எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது உங்களுடைய சினிமா மேலே எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது உங்களுடைய அரசியல் புரிதல் மேலே எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது வாங்க பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி இறங்கணும் அப்புறம் அது ஒரு ஒருத்தராக பேசும்போது ஒரு ஒருத்தராக உள்ளே சேரும்போது அது நாலாவது நாளாக பெருசாகிட்டே போச்சு இந்த கேன்வஸ் அந்த ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரத்துக்கு வடிவேல் சார் தேவைப்பட்டார் அப்புறம் ஃபகத் உள்ள வந்து அதுக்கப்புறம் கீர்த்தி அப்புறம் ரஹ்மான் சார் இப்படி ஒரு பெரிய ஒரு டீம் ஃபார்ம் ஆச்சு ஒரு ஒரு சீனுக்கும் நான் அவற்றை கேட்பேன் இது என்ன சொல்ல வரீங்க அது டைலாக்ஸ் வந்து டைலாக் பேப்பர் கிடையாது அன்றைக்கி போனதுக்கப்புறம் தான் அவர் சொல்லுவார் அவர் சொல்கிறத அப்போ தான் உட்காந்து அசன் டாக்டர் எழுதி அப்புறம் தான் அது சீனாகவே மாறும் சீனே வந்து இருக்காது அவர்கிட்ட அங்கே போய் ஒன்று பண்ண சொல்லுவார் எங்கள் எல்லாரையும் ஒன்று பண்ண சொல்லி அது அவர் பிடிக்கலாம் தான் அது அவ்வளோதான் எடுத்து தூக்கி போட்டு வேறு வேறு ஒன்று பண்ணலாம் அடுத்த நாள் இன்னொன்று பண்ணலாம் அப்படி தான் அவர் பண்ணுவார் ஸோ ஒரு வே ஆஃப் ஃபில்ம் மேக்கிங் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சு ஒரு ஒரு அர்த்தத்துக்கு ஒரு ஒரு வார்த்தைக்கும் நான் ஒரு வார்த்தையை கொஞ்சம் இப்படி பண்ணலாமா அப்படின்னா அது சொல்லி சார் அது வேற அர்த்தம் ஒன்று வந்துடும் சார் அது வேணாம் ஒரு சின்ன வார்த்தை ஏதாவது மாறினா கூட இல்லை அதில் ரொம்ப ஆஸ் அ ரைட்டராக அப்படி எழுத்தாளர் அவருக்கு அந்த புரிதல் இருந்துச்சு அந்த கதைக்கு என்ன தேவைப்படுதுங்கிறது இருந்துச்சு நான் வந்து இது ஒரு பொலிட்டிக்கல் மைலேஜ்காகவும் நான் அந்த படத்தை நான் வந்து நான் பண்ணேன் இல்லை இல்லை அப்படி சொல்லலாம் இல்லை நான் சொல்கிறேன் அவருடைய கதை காலத்துக்குள்ளே நான் இருக்கணும் அவருடைய அந்த உலகத்துக்குள்ளே நாங்கள்லாம் இருக்கணும்னு எல்லாம் ஆசைப்பட்டு வந்தது தான் இல்லைன்னா நான் வந்து எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல இல்லை இந்த சீனை மாற்றுங்க இல்லை அப்படி மாற்றலாம் அதில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் எந்த இடத்துலையுமே நான் வந்து அவருக்கு ஒரு குறிக்கிடவே இல்லை எங்கள் கதைக்கு உண்மையாக இருக்கும் நீங்கள் கதைக்கு உண்மையாக இருங்க நாங்கள் எல்லோரும் உங்கள் கூட இருக்கோம் அப்படிங்கிற இல்லை நான் ஏன் கேட்டேன்னா பிகாஸ் நீங்கள் ரியல் லைஃப் பொலிட்டிக்கல் பேக்கேஜோட வரீங்க நீங்கள் ஆக்டர் தான் படத்துக்குள்ளே நீங்கள் ஆக்டர் தான் பட் நீங்கள் அந்த பேக்கேஜை கொண்டு வரதுனால மக்கள் இந்த ரோலை வந்து ரெண்டு விதமாக பார்க்க ஒரு சான்ஸ் இருக்குது தட் இஸ் உதயநிதி ஸ்டாலின் தி ஆக்டர் ஆர் உதயநிதி ஸ்டாலின் இதெல்லாம் வந்து இந்த படத்தில் சொல்லியிருக்காரு அவர் ரியல் லைஃப்பில் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறாருங்கிற ஒரு மாதிரி ஒரு சான்ஸ்லாம் போக இருக்கு தட் இஸ் வை நீங்க கொஞ்சம் பயந்தீங்களா அந்த மாதிரி ஒரு நீ படம் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அதுக்காக பயப்பு இல்ல இத நான் சொன்ன ஒத்துப்பாங்களா அப்படின்னு ஒண்ணு இருந்தது அது வந்து கதை காலத்தை பொறுத்தது கேரக்டரைசேஷனும் அதுக்காக நான் பயப்படவே இல்லை ஆனா அடுத்த செகண்டே ஓகே இதை நானே சொல்றேன் நம்மளே பேசுவோம் வாங்க அப்படின்னு தைரியமா இறங்கினது தான் நீங்க படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு தெரியும் அது ஏன் அந்த டவுட் வந்துச்சு எப்படி தைரியமா அதுல இறங்கணும் அது இப்ப எப்படி அவுட் கம்மா அவர் கொடுத்துருக்காரு அப்படிங்கிறது படம் வந்ததுக்கப்புறம் தான் நான் சொல்ல முடியும் ரைட் எனக்கு வந்து ஒரு மாறி எம்சியு மாறி சினிமேட்டிக் யூனிவர்ஸ்ட்னு ஒன்று இருக்கான்னு ஐ ஜஸ்ட் கியூரியஸ் பிகாஸ் ஒரு படத்துக்கும் இன்னொரு படத்துக்கும் நடுவில் ஒரு சினிமேட்டிக் லிங்க்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஒரு தாட் ப்ராசஸ் வந்து லிங்க் ஆகிற மாதிரி இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவர் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் விலங்குகள் யூஸ் பண்ணுற விதம் இல்லை கர்ணன் அண்ட் இந்த படத்தில் ரெண்டுலேயுமே ஒரு வாழ் வச்சு ஒரு லைக் நிறைய சீன்ஸ் இருக்கு பரியரும் பெருமாள் என்ல அந்த லவ்லி இன்னசென்ட் வா ரயில் விட போகலாமான்னு ஒரு பாட்டு இருக்கு இதுல ஜிகி ஜிகிற என்ன அதே இன்னசென்ஸோட ஒரு அந்த அட்லீஸ்ட் அந்த வீடியோ பார்த்ததுல அந்த ஒரு ஒரு பெரிய கருத்தை ஒரு இன்னசென்ஸோட ஒரு சில்ட்ரனோட நீங்க கொடுத்துருக்கீங்க அந்த வார ரயில் விட போகலாமாவும் ஒரு ஒரு குழந்தைத்தனமான ஒரு அழகிய அந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு ஸோ நீங்க வந்து ஒரு வேணும்னே
அப்படிங்கும்போது அதை ஃபைனலி அதை பயங்கரமாக அது அது வந்து தவிர்க்க முடியாத ஒரு ஆர்ட் ஃபார்மாக மாற்ற வேண்டிய சேலஞ்ச் என்ட்டு இருக்குது அது ஆர்ட் ஃபார்மாக சேஞ்ச் பண்ண முடியல அப்படின்னா நான் இது நிற்காது அது அது ஒரு பகிரண்டாக ஆகிடும் ப பச்சாகம் ஆகிடும் அப்போ நான் என்ன பண்ணுன்னா எனக்கு மெட்டஃபிக்ஸ் முக்கியம் அப்போ மனிதர்கள் மனிதர்களை வச்சு மட்டும் பேசக்கூடிய மனிதர்களுக்கும் மனிதர்கள் பழக்க மனிதர்கள் மனிதர்கள் பழக்கப்படுத்திய விலங்குகளுக்கும் இருக்கு ஜோசிஃப் ஜஸ்டிஸ் இருக்குல்ல சமூக நீதி இருக்குல்ல சமூக நீதிங்கிற ஃபார்ம் வந்து நம்ம வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு மிக சரியான மெட்டஃபராக நான் மனிதர்களால் பழக்கப்பட்ட விலங்குகள் தான் எனக்கு தவிர்க்க முடியாத விஷயமா தெரியுது அதனால தொடர்ந்து எனக்கு வந்து என் படத்தில் அது அவசியமாக இருக்கும் என்ன சொல்லப்பா நீங்கள் எம்சியும் சொன்ன மாதிரி அது அது இருக்கும் தொலை ஆனால் கரெக்டான விஷயம்னா சமூக நீதி மட்டும்தான் அதை நான் தொடர்ந்து எல்லா படத்தையும் வைக்கணும்னு பிளான் பண்ணி முடிவு பண்ணியிருக்கேன் அப்போ இன்னொன்று எனக்கு என்னோடய உலகம் அப்படிங்கிறது விலங்குகளால் ஆன உலகம் முழுக்க முழுக்க நாய் பன்றி கழுதை ஆடு மாடு இதோட சேர்ந்து மட்டும்தான் என் வாழ்க்கை இருக்குது என் கூட என் என்னை தெரிஞ்சவங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இனி அதிகமாக மாடுகளோட ஆடுகளோட தான் பார்த்துருப்பாங்க ஏன்னா அது பிள்ளைங்க வேலையே ஆடு மேய்க்கிறது மாடு மேய்க்கிறது தான் அதனால் எனக்கு வந்து அந்த உலகத்துக்கு இருக்கும்போது நான் ரொம்ப ஈஸியாக உணர்வேன் என்னை ரொம்ப கோல்ட் ஒன் பண்ணுவேன் எனக்கு வந்து அதை ஈஸியாக கேப்சர் பண்ணும் அதோட கண்ணை காமிச்சாலே எனக்கு பல கதைகள் கிளைகள் கிடைச்சிரும் ஒரு ஆட்டோட கண்ணையோ மாட்டோட கண்ணையோ இல்லை வந்து ஒரு நாயோட ஸ்பரிசத்தையோ எதோ ஒன்று காமிச்சோம்னா நான் ஏதோ ஒரு ஆஸ்வாசத்துக்கு போயிடுவேன் அதனால் எனக்கு அது ஈஸியாக வருது பிகாஸ் இதில் வந்து இந்த ட்ரெய்லரில் கூட கடைசியில் இவர் வந்து ஒரு சின்ன கருப்பு பண்ணி குட்டி ஸோ அது வந்து அதே மாதிரி பரியன் பெருமாளே அவருக்கு ஒரு ஒரு இது இருக்கு ஒரு இன்னும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு காமனாலிட்டிஸ் இந்த கேரக்டர்ஸ் இருக்கிறதுனால கேட்டு ஆ அது அது அதான் சொல்றேன்ல இருக்கிறதுலையும் கீழே கீழே இருக்கக்கூடிய மனிதர்களை பற்றி பேசணும் அப்படின்னா இந்த படத்தை ஓப்பன் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக ஒரு லைனில் சொல்லணும் அப்படின்னா இது பண்டிகளோட கதைன்னு சொல்லலாம் ஒரு பண்டிகளின் கதையை பற்றி ஒருத்தர் பேச ஆரம்பிச்சா எப்படி இருக்கும் இந்த கதை வந்து அப்படி தான் சொல்லணும் இந்த கதைக்கு ஓப்பன் ஸ்டேட்மெண்ட் அது தான் நான் வந்து அது படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரிய வரும் அப்படிங்கும்போது இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப இழிவாகவும் மலிவாகவும் பார்க்கப்பட்ட ஒரு மிருகத்தை மெட்டஃபராக மாற்றும் போது அவ்வளோதான் நம்ம அதுக்கு மேலே நமக்கு ஒப்பன் வேண்டிய அவசியமே இல்லை அது தானாக அந்த உலகத்தை விரித்து கொடுத்துரும் அப்படி விரிக்கப்பட்ட உலகம்தான் மாமன்னன் அதனால தான் எனக்கு ஈஸியாக அது சார் தேவர் மகன் உங்கள் கெரியர்லே ரொம்ப முக்கியமான படம் ஆனால் நீங்கள் வந்து மாரி செல்வராஜோட ஒரு கண்ணோட்டத்துலேருந்து அந்த படத்தை இப்போ பார்க்கும்போது அது உங்களுக்கு எப்படி தெரியுது அதான் அது ஒரு ஒரு சிம்பத்தி கேட்டதான் நான் கேட்டேன் ஏற்கனவே ஒரு பேட்டியில் கூட சொல்லி கேட்டவர் இப்போ சொன்னார் தேவரமனுடைய அந்த வழியான ஒரு கேட்ட அது அந்த அந்த சிம்பத்தி கேட்டது தான் வந்து இப்போ பார்க்கும்போது கூட அந்த படம் வந்து அந்த பரதாமாக இருக்கும் அந்த இசைக்குடைய கேரக்டர் எனக்கு வந்த புதுசில் கிடைச்ச பெரிய பொக்கிஷம் அந்த படம் அந்த சாதாரண படம் இல்லை அந்த இசைக்கு கேரக்டருங்கிறது வந்து எனக்கு வந்து திடீர்னு ஒரு மூணாவது படத்துலேயும் நாலாவது படத்தில் கிடச்சிச்சு எனக்கு அந்த படத்தை இப்போ பார்த்தாலும் அது வந்து நானே உட்காந்து தனியாக உட்காந்து இந்த என்னுடைய கேரக்டரு மற்ற படத்துலையும் பார்க்கும்போது என்னுடைய கேரக்டர் ட்ராவலிங்கு பூரா பார்த்து ரொம்ப கண்ணீர் விட்டுருவேன் இப்போ அந்த வழி இதுலேயும் இருக்குது என் கேரக்டரில் சும்மா அது ஒரு ரெஃபரன்ஸ் தான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சார் சொன்ன மாதிரி அது ஒரு தேவர்மங்கிற அந்த கேரக்டர் மாதிரி இதில் ஒரு கேரக்டர் அதுக்காண்டி அதில் நம்ம கை வெட்டி கை இல்லாமல் இதில் கை அது அப்படி இல்லை வெளியில் ரொம்ப பேர் பேசுகிறாங்க நீங்கள் சொல் நீங்கள் சொல்ல வெளியில் ரொம்ப பேர் என்னங்க தேவர்மன்னா அப்போ என்ன அதில் கை இல்லாமல் இல்லை ரெண்டு கையும் ஒட்ட வச்சு நடிக்கிறார் அப்படியே அப்படிலாம் வெளியில் பாட்டு ஒவ்வொரு மாதிரி பேசுகிறான் பேசுகிறான் அந்த 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 வழி மாதிரி இதில் ஒரு வழி அவர் அது சித்திரிச்சிருக்கார் அது அதனால் அந்த படமும் எப்போ பார்த்தாலும் அந்த படம் வந்து என்னுடைய எனக்கு ரொம்ப வாழ்க்கையில் அது ஒரு வரலாறு என்னுடைய கேரக்டர் பேசப்படக்கூடிய கேரக்டர் அதே மாதிரி இந்த படத்துலேயும் மாமன்னுங்கிற அந்த கேரக்டர் வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பேர் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் அதை வந்து எனக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்தது வந்து ஒரே நிஷார் ஆமாம் அதை டேரக்டர் வந்து என்னை என்னை மூலம் அவர் அணுகலை முதல்ல அவர்கிட்ட கதை சொல்லும் போது அவர் என்னை கூப்பிட்டு சொல்ல சொல்லி என்கிட்ட வந்து சொன்னோன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு இது உண்மையிலே இது வந்து ரொம்ப வரவேற்கக்கூடிய ஒரு படம் ஒரு கேரக்டர் நீங்கள் வந்து அவர் வந்து ஒரு சின்ன வேர்ட் மாற்றினா கூட அது தப்பாக போகுன்னு சொன்னீங்கல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்க முடியுமா இப்போது எக்ஸாம்பிள் எனக்கு எக்ஸாக்டாக இப்போ சொல்ல தெரில பட் என்னென்னா நம்ம இப்போ ஒரு டைலாக் சொல்லும்போது சம்டைம்ஸ் வி கெட் த சான்ஸ் டு இம்ப்ரவைஸ் அண்ட் யூஸ் சம் வேர்ட்ஸ் ஆஃப் அவர் ஓன்
ஸோ அவர் அவ்வளோ அவ்வளோ ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்காருங்கிறது அண்ட் பிஎட் வாய்ஸ் மாடுலேஷன் இதுவே அவர் வந்து நடிச்சு காட்டுவார் அது எப்படி அந்த ஏற்ற இறக்கும் அது எப்படி வேணும் ஸோ ஆஃப்டர் ஒரு லாங் டைம் எனக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேர் சம்படி இஸ் ஆன் செட் இஸ் அ டைரக்டர் இஸ் டீச்சிங் மீ வாய்ஸ் மாடுலேஷன் கொஞ்சம் இங்கே இது இதை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அதை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இந்த வார்த்தையை மாற்றிடாதீங்க இந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுங்கள் so it that's what i was saying on stage it was a lot of unlearning for me uh, more than learning so it, uh, and that way i learned a lot from him so right. yeah right and and the function and you said you are playing a communist character in this film yeah. and you said something kandipa ovvoru pennukkum connect panna mudiyum appdi sonneenga that's an interesting thought but why ovvoru pennukkum nu mattum yen sonneenga i was very curious about that line you said is it a like a feminist kind of character kind of also she is into social service um she's a commu- communist and or a strong head rikra character and padam aarambichu konja nerathla a few things change because of her her involvement in the film and the uh, and the and the travel i think every woman can travel along with me with the character because i because in the padathla vande uday sir is doing a very main role abum vadivel sir or main role pandraru fahad so i am like a, it's it's not my play here so i am a person who's watching it you know from the side and nanu and the pora pokla nanu sila vishayangal ivanga kuda seindu kattittu pesra maadhiri irukum so that way i feel all women will connect to the character okay. at some point yeah okay okay recent a sel articles ungala patti padichen ellarume vande anti caste filmmaker mari selvarajan da ungalku or pattame vandha mari andha mari refer pandranga idhula of course or truth irukku because neenga pandra padangal andha madri but innoru or point of view la paatha ungala or box ku la podra madri irukku adhaadhu ivar vande anti caste padam mattum da edupaaru andha mari or box ku la podra madri irukku எடுக்கிறது <laughs> 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 கிடைக்கிறதுலேன் <laughs> 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 ஒரு ஆக்டரை போய் நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் நடிச்சுட்டோம் வச்சுக்கோங்களேன் உடனே வந்து ஒரு 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 நரட்டு வருதா அதை சுற்றி அதாவது இந்த மாதிரி படங்கள் தான் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி மக்கள் வந்து இது தான் ஏற்றுப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு அவர் அவர் சுற்றி வந்துடுது சரி இப்போ நாளைக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு லவ் ஸ்டோரி பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு லவ் ஸ்டோரினா ஒரு என்ன பண்ணாலும் நீங்க வந்து ஒரு சோசியல் ஜஸ்டிஸ் சமூக நீதி பேசினீங்கனாலே அது வந்துடும் இல்ல நீங்க சமூக நீதியே ஜாதி எதிர்ப்பு அப்படிங்க கண்ணோடு கொண்டு சுருக்க ட்ரை பண்றாங்க சமூக நீதியவே நீங்க அது ஜாதி எதிர்ப்பு தான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அது இப்போ வாழையில் பார்த்தா வாழையில் வேற ஒரு வேற ஒரு டாபிக் பேசிடுவோம் ஆனால் அதுக்குள்ளேயும் இது இது தான் இப்படி தான் பார்ப்பாங்க அப்புறம் ஒரு மெயின் ப்ராசஸ் இப்போ நான் ஒரு வேற ஒரு இதில் இருந்து பண்ணியிருந்தோம்னா எனக்கு அந்த பேர் மட்டும் கிடச்சிருக்காது வேற ஒரு ஒரு ஃபார்வேர்டான டேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க பட் நான் அதுக்குள்ளே இருந்து பண்ணுறதுனால நான் பட் நானே விக்டிமாக இருக்கிறதுனால நான் விக்டிமாக இல்லை அப்படின்னா எனக்கு இந்த பாக்ஸ் கிடைக்காது வேற ஒரு பாக்ஸ் கிடைக்கும் எனக்கு ப்ராமிசிங் ஒரு மாதிரி வேற ஒரு பாக்ஸ் கொடுப்பாங்க அது என்ன சொல்கிறது பிரேக்கர் லா லா பிரேக்கர்னு சொல்லுவாங்க எதோ சம்திங் எதோ சொல்லுவாங்க பட் நானே விக்டிமாக இருக்கிறதுனால எனக்கு அது ஈஸியாக கொடுத்துக்க முடியுது பட் ஐ ஐ லைக் எனக்கு அது விருப்பமானது தான் ஏன்னா நான் அதில் அதில் நான் கரெக்டாக நேர்மையாக இருக்கேன் அப்படி நேர்மையாக இல்லாத பட்சத்தில் தான் நான் பயப்படணும் அது நேர்மையாக இருந்தால் பிரச்சனை கிடையாது நீங்கள் ரீசெண்டாக தேவர் மகன் பற்றி பேசினீங்க பட் ஆக்சுவலி எனக்கு வந்து இந்த கர்னல் மேக்கிங் ஆஃப் வீடியோ பார்க்கும்போது வேறு ஒரு கமல்ஹாசன் படம் தான் ஞாபகம் வந்தது சகல கால வல்லவன் பிகாஸ் நீங்கள் டப்பிங் பண்ணி காமிக்கிறீங்க மேக்கப் போடுறீங்க செட்டில் ஆக்டிங் கற்றுக் கொடுக்குறீங்க 
ஃபைட் கத்து கொடுக்குறீங்க என்னென்னமோலாம் பண்ணுறீங்க லைக் இந்த படத்துக்கு மியூசிக் மட்டும் தான் போடல ஆ மியூசிக் ரஹ்மான் சார் எல்லா கலைகளும் நீங்கள் அறிஞ்சுக்கல சினிமா இருபத்தி நாலு கலைகள் எல்லாமே அறிஞ்சு வர நீங்கள் நானும் எவ்வளவோ சீரியஸ் ஆகிறது பார்த்தேன் அவர் சீரியஸாக இருக்காரு நினச்சி நானும் சீரியஸாக இருந்தேன் ஒரு <laughs> 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 போது <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> 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 இப்படிலாம் ஃபீல் பண்ணுறாங்க நான் கரெக்டாக தான் எடுக்கிறேன்னு எனக்கு தெரியல பட் ஆனால் எனக்கு எனக்கு தோன்றதை நான் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு அப்படியே ஓன் படம் நீ தோன்றதை எடுறா அப்படின்னா பட் அது எனக்கு ஃபாலோ ஆச்சு இப்போ கர்ணன் அதெல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு நம்ம கமர்ஷியல் மெயின் ஸ்ட்ரீமு எனக்குன்னு ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீம் வச்சுருக்கேன் அந்த மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஸ்ட்ரீமோட பார்டரை வந்து எதுவுமே ஃபைட்டாக அது ஆக்ஷனாக இருக்கட்டும் அது சாங்காக இருக்கட்டும் டான்ஸாக இருக்கட்டும் அது அந்த கதையை மீறி போயிடுமோ அப்படிங்கிற இப்போ மற்றவங்க எல்லாருக்குமே வந்து அதை அதை நல்லா பண்ணணும் ஆசை இருக்கும் பட் ஆனால் அவங்களுக்கு அந்த 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 மார்க் இருக்குல்ல அந்த மார்க் ஒரு இஷ்யூவாக இருக்கும் இப்போ உதய் சார் வந்து டான்ஸ் ஆட வைக்கணும் அவங்களுக்கு வரும்போதே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உதய் சார் எப்படியாவது நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறது அவரை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் அவரை டான்ஸ் பண்ணுவோம் அப்புறம் எனக்கு அவங்க இந்த மார்க் தெரியாது இல்லை அந்த மார்க் நான் சொல் அப்போ அவங்களுக்கு ஒரு டேரக்டோட வேலை அதுதான் அந்த மார்க்கை தாண்டிடாதீங்க ப்ளீஸ் எனக்கு 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 அந்த மார்க்கை தாண்டிட்டா எனக்கு அது சிக்கலாகிடும் இந்த கதை வரமுறைக்குள்ள ஆ அதுக்குள்ளே அது இருக்கணும் அது அதுக்காக நம்ம வந்து உள்ளே என்ட்ரி ஆகி அப்போ அவங்களுக்கு கதை வரம்புக்குள்ளே போகும்போது கதையை பற்றி உள்வாங்கிக்கிற அந்த இப்போ உதய் சார் நான் கேரக்டர் ஸ்கெட்ச் பண்ணியிருக்கேன்னா அந்த கேரக்டருக்குன்னு ஒரு சென்ஸ் இருக்குது அந்த கேரக்டருக்குன்னு ஒரு அறிவு இருக்குது அந்த கேரக்டருக்குன்னு சில மனோ ம மனோ பிரச்சனைகள் இருக்கும் அதெல்லாம் உள்வாங்கிட்டு நீங்கள் அதை பண்ணணும் வெறுமனை டான்ஸுக்கு பாட்டில் டக்குன்னு பாட்டில் மட்டும் வேறு மாதிரி தெரியவான்னு காட்ட முடியாது நம்ம சிக்கல் அப்போ நம்ம வந்து எல்லாமே அது அது கனெக்டிவிட்டியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அப்போ அதை நான் சொல்ல தான் முடியும் போய் இல்லை அவர் இது அவர் வந்து ஒரு அவர் இந்த ஸ்டூடெண்ட்டு அவர் இவ்வளோ தான் படிச்சிருக்காரு அவர் இவ்வளோ தான் பண்ணியிருக்காரு அவளுக்கு இவ்வளோ தான் வரும் நம்ம இந்த பீட்டை வந்து எந்த பீட்டாக இருந்தாலுமே அவளுக்கும் ஒரு சென்ஸ் இருக்குல்ல இந்த கேரக்டரோட சென்ஸில் தான் அந்த பீட் இருக்கணும் பீட் நல்லா இருக்கே அப்படிங்கிறதுக்காக நீ பறந்து பறந்து ஆட முடியாது அந்த பீட் அந்த சென்ஸுக்குள்ளே இருக்கணும் அதை அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் ஸோ அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக் விஷன் இருக்குது யா 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 அது என்ன இப்போ அது என்னன்னா ஸ்பெசிஃபிக் விஷன்னா படம் பண் நான் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே எனக்கு புரிய எனக்கு வந்து இது எப்படி வரப்போகுதுன்னு ஒரு தெளிவு வந்துடும் இது இப்படி தான் இருக்கணும் இந்த எல்லையை தாண்டிடக்கூடாது அப்படிங்கிறத ஒரு முன் தீர்மானம் கண்டிப்பாக இருக்கும் அது அவர் எல்லை என்னங்கிறது இங்கே எல்லாருக்குமே தெரியும் அது நான் வேணுமே மீறுவோம் அந்த எல்லையை மீறிட்டு அதை கேட்பேன் எப்படி எப்படின்னு ஏ திருப்பி போடு திருப்பி போடு ஐயோ ஐயோ ஓடி வருவார் ஏன் அப்படி பண்ணுங்க நீங்கள் இப்போ நாலு பேர் இருக்காங்க நம்ம இவங்க மட்டும் பார்க்க முடியாது இவர் அந்த இடையில கேப்பில் ஏதாவது பண்ணி வைப்பார் நான் இப்போ இப்போ உதவி கீர்த்தி பார்த்துட்டு இருப்பேன் பக்கத்து சார் பார்த்துட்டு இருப்பேன் வடிவ சார் பார்த்துட்டு இருப்பேன் சரி அப்புறம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கும் போது நான் இவன் டக்குனு நான் என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்களா நீங்கள் இப்போ அங்கே பார்த்தா இவன் எல்லையும் மீறியும் இப்போ அது என்ன என்னென்னு எனக்கு தெரியும் வேறுனா அதை மீறுவேன் நான் கவனிச்சாரா இல்லையான்னு பார்க்கறதுக்கு ஓகேன்ட்டு வரு நான் போய் கேட்பேன் ஓகேவா ஷுவரா இன்னொரு வாட்டி போடுங்க பார்ப்போம் பார்ப்போம் ஐயோ என்ன எப்படி பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அப்படி வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு ஃபைட் ஒன்று எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் கையில் ஒரு பெரிய கம்பு இருக்குது அந்த கம்போடு நான் நடந்து வரணும் அவ்வளோதான் ஷார்ட்டு நான் வந்து நின்று இது வந்து வேற ஒரு பெரிய கமர்ஷியல் படம் வேற ஒரு பெரிய ஹீரோக்கள்னா இதுக்கு தனியாக ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபேம் ஷார்ட் எடுப்பாங்க அந்த கம்பு இங்கேருந்து இப்படி தூக்கி போகிறது அந்த கம்பு இப்படி கிராஸ் ஆகி போகுது அதை நான் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க நான் பண்ணிவிட்டு அவர் வந்து சொ அவர் வந்து ஓகே பண்ணிட்டார் ஏன்னா இங்கே இவங்கெல்லாம் அந்த ஷார்ட்டில் இருக்கிறாங்க இவங்கெல்லாம் வேற ஏதோ ஏதோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவர் என்ன நோட்டீஸ் பண்ணல ஓகே பண்ணிட்டார் நான் வந்து கேட்குறேன் என்ன நான் பண்ணது கரெக்டாக இருக்கா ஓகே ஓகே அப்படின்ட்டார் 
போட்டு பாருங்க அப்படின்னா ஐயோ என்ன இதை பண்ணி வச்சிருக்கீங்க அது ஒயிட் ஷார்ட்டு அது நிறைய பேர் இருப்பாங்க எல்லாம் கேட்பாங்க அவங்களுக்கு அதனால இது அது வைக்க எல்லாரும் கேட்பாங்க சார் சார் இப்படி பண்ணுங்க சார்னு கேட்பாங்க நீங்கள் என்னென்னா அதை பண்ணாதீங்கன்னு சொல்கிறீங்க வடிவேல் சார் அதான் சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் எப்படி எப்படி ஒக்கட்டா வந்து தெரியுமா இப்போ இந்த சீனுவா நான் எப்படி பண்ண வந்து தெரியுமா எப்படி மாற்று வந்து தெரியுமா தேட்டர் அப்படி போட்டி போட்டுருவேன் வேணாம் சார் ஆமாம் அவருக்கு இம்ப்ரோவைசேஷன்னா அப்படியே இது உயிரில் ஸோ அவர் சொல்கிற சீன் ஒவ்வொன்றும் காமெடிக்குள்ளே போயிட்டு வெளியே வருவேன் அவர் சொல்கிற சீனி சார் அவள் எல்லா இடத்துக்கும் நான் அதுக்குள்ளே போய் அந்த சீனியை வந்து மாற்றி இன்னொரு சீன் உருவாக்கி வச்சேன் வேற பேரலில் ஒரு சீன் போயிட்டு ஒரு சீன் அந்த சீன் நாங்கள் பேசிடுவோம் பேசிட்டு அவர்கிட்டே சொல்லுவோம் அப்போ பயந்துருவார் ஐயோ வேணாம் ஆனால் அவரும் தீவிர ரசிகர் தான் ஆனால் அதுலேருந்து அவர் வெளியே வர்றாரு நாங்கள் அதுக்குள்ளே போயிட்டு தான் அங்கே உள்ளே போவோம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது தட் இஸ் உங்கள் அந்த இல்லை 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 நாங்கள் வாம பாய்க்கிறது நான் இப்போ நாங்கள் நான் அவர் என்ன அவர் ஒரு மேட்ரு சொன்னார்னா ஏதோ ஒரு காமெடிக்குள்ளே போயிட்டு நாங்கள் எங்களை கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கிறது அது அவர் இப்போ கொஞ்சம் பயப்படுவார் ஐயோ அப்படிம்பாரு இப்போ வாங்க இப்போ என்ன பண்ண நீங்கள் சொன்னோன்னே திருப்பி உள்ளே வந்துடுவோம்ல நீங்கள் வந்துடுவீங்க நாங்கள் வரணும்ல நான் வரணும்ல நீங்கள் உடனே வந்துடுவீங்க நான் வர்றதுக்கு நாளாகும்ல நான் வரேன் சார் அப்படி யார் அப்படியே பூரா எல்லாத்தையும் ஒதுக்கி மறுபடியும் அதுக்குள்ளே கொண்டு வந்து எங்களை கொண்டாந்து நிப்பாட்டுவார் அவன் ஜாலியாக இருப்பார் ஒரு பயம் ஏன்னா பெரிய டீம் இது மாமன்னனுங்கிறது ஒரு பெரிய படம் பெரிய ஆர்டிஸ்டு பூரா இருக்கிறனால இது ஏதாச்சும் மிஸ் ஆகிடக்கூடாங்க பயத்திலேயே ஓட்டுவார் அதெல்லாம் சார் அதிகமான டேரக்டர் ரொம்ப ரொம்ப கூர்மையாக இருப்பார் அது எங்கே அதான் சொன்னார்லப்பா உதவி சார் கொஞ்சம் நாலு பேரில் ஒரு ஆள் பார்த்தா அஞ்சு யார் ஏ அப்படி பிடிப்பு கை நிலமாக பிடிப்பார் அது நாங்கள் நிலம யார் யார் அப்படின்னா அவன் பேசிக்கிட்டு அவனை புறா புறா புறானா அவன் ஆட்டாக இருப்பான் அங்கே நின்று பேசிட்டு பாரு பெரியா எவனா இருந்தால் தான் பண்ண அப்படின்னு அவன் பேசிக்கிட்டுப்பான் அவனை புறா விரட்டுறான்னு ஒரு அஞ்சு பேர் விரட்டி போவாங்க அவன் ஊரை விட்டே போய் பசி போயிடு நிறைய ஒயிட் ஷார்ட்ஸ் நிறைய ட்ரோன் ஷார்ட்ஸ் ஆமாம் நிறைய ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்டு பெரியாங்க <laughs> 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 கரெக்டாக இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் உட்காந்துருக்காங்க முதுகு தான் தெரியுது நீங்கள் ஸ்லோவாக ட்ராக் அண்ட் பண்ணுறீங்க அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குது சம்திங் சத்தம் கேட்குது அப்புறம் ஃப்ரண்ட்டில் காமிக்கிறீங்க அதெல்லாம் ஐ மீன் அஃப்கோர்ஸ் படம் பார்த்தா புதுன்னு நினைக்கிறேன் பட் ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் ஸோ லைக் அது அவ்வளோ ஒரு எக்கனாமிக்கல் எலிகெண்ட் கிளாசிக்கல் மூவ்மெண்ட் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து எழுதும் போதே உங்களுக்கு மனசில் வருமா இல்லை அந்த 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 லொக்கேஷனுக்கு போன அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து இந்த சீனை இப்படி எடுத்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு தோணுமா இல்லை அந்த சீனை எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது இப்போ ரெண்டு பேரும் பயங்கரமாக சேஞ்ச் சேஞ்ச் ஓர் ஆகுறாங்கன்னு ஒரு நம்ம முடிவு கொண்டு கேரக்டர்ஸ் மாறுறாங்க அப்படின்னு இப்போ கேரக்டர்ஸ் மாறும்போது நம்ம மைண்டு டோட்டலாக மாறிடும் இப்போ வடிவேல் சார் வந்து சில ஷார்ட்டை நான் வந்து அமைதியாக இருக்கும்போது என் ஷார்ட் அவர் அவர் அவரோட ரியாக்ஷனே என் ஷார்ட்டை தீர்மானிக்கும் நீங்கள் வடிவேல் சார் நம்ம வந்து பயங்கரமாக மிக பிரமிச்சுவோம் எனக்கு சின்ன நேரத்தில் அமைதியாக உட்காந்துட்டு இருப்பார் இவங்களெல்லாம் இல்லாதப்போ சேர் போட்டு தனியாக உட்காந்துருப்பார் அது பயங்கரமாக எனக்கு அவர் அமைதியாக இருக்குது பயங்கர கம்பீரமாக தெரியும் அதை நான் பார்த்துட்டே இருப்பேன் அது அப்போ ஷார்ட் எனக்கு ஓடும் இது இப்படி எடுக்கணும் இப்படி இப்படி எடுக்கணும் இப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா ஆர்டிஸ்ட்டு சில நேரம் அவங்களுக்கு அவங்க நம்ம அவங்களை கவனிக்காமல் இருக்கிறப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருப்போம் அவங்க எங்கேயாவது எதாவது ஒன்று பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்போ பார்க்கும்போது நமக்கு அவங்களை கவனிச்சிட்டு இருப்பாடி மெதுவாக பார்த்துட்டு இருப்பாங்க உதய சாரி சம்திங் இப்போ உதய சார் பேசிட்டு இருக்கும்போது இயல்பு இருக்குது ஆனால் எதுவுமே இல்லாமல் போய் சும்மா உட்காந்துட்டு இருப்பார் சும்மா உட்காந்துட்டு இருக்கோம் அவளை பார்த்துட்டே இருப்பேன் இப்போ அந்த ஷார்ட் பர்டிகுலர்லி அந்த ஷார்ட் எடுக்கும்போது எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பேரோட அந்த இவங்க ரெண்டு பேரோட சேஞ்ச் ஓரை காட்டப்போ போகணும் முடிவாகிடுச்சு எனக்கு அப்படிங்கும்போது விசாலமான ஒரு எனக்கு வந்து இந்த உலகத்துக்குள்ளே அவங்க மாறுறாங்கன்னு ஒன்று இருக்குல்ல கோட்டு அவங்க அவங்க வேர்ல்டு உடையப்போ போது அவங்க அவங்க இது வரைக்கும் உடைப்பட்ட உலகத்துக்குள்ளே ட்ராவல் பண்ணப்போ போகிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம நான் என் மைண்டில் இருக்குது அப்படிங்கும்போது ரெண்டு பேரும் உட்காந்துருக்காங்க அப்படிங்கிற ஷார்ட்டை வந்து நான் கன்சியூவ் பண்ணும் அப்படிங்கும்போது அது பேக்கில் வச்சு அது வரும்போது இன்னும் அந்த அந்த செட்டே வந்து இன்னும் சொல்ல போனால் அப்படி ஒரு வீடு எனக்கு வேணும்னு முடிவு பண்ணதே வந்து இந்த ஷார்ட்டுக்காகவே
கர்ணனும் அப்படிதான் இருக்கும் ஒரு 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 கட்டத்துக்கு மேலே அது விசாலமான இடத்துக்கு போயிடும் அது எல்லா பக்கமும் போயிடும் அது அதே மாதிரிக்கு மாமன்னன் அந்த பர்டிகுலர்லி ஷார்ட்டுக்கு அப்புறம் டோட்டலி அது 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 போக உலகமே வேற விசா எல்லா கடை அந்த சேலம்ங்கிற மாநகரத்தில் இருக்கிற எல்லா மனிதர்கள்ட்டையும் அது கதை போகும் அதுதான் ஸோ இல்லை அந்த அந்த ஷார்ட் வந்து நீங்கள் அந்த இடத்துக்கு போன அப்புறம் ஓடும்போது நமக்கு கண்டிப்பா என்ன ஃபர்ஸ்ட் டைமாக நம்ம அதை அச்சீவ் பண்ணுறோம் அந்த கதையில் வந்து பார்க்காம இருக்க பார்க்க ஃபர்ஸ்ட் டைமாக அச்சீவ் பண்ணுறோம் சத்தியம் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே சார் நீங்கள் வேறு கேள்விக்கு போயிருக்கீங்களா அது படம் பார்க்கும்போது நிச்சயமாக இந்த கேள்விக்கான ஒரு ஆன்சரு அதுக்கு முன்னாடி ஒன்று நடக்கும்ல அதுதான் தீர்மானிக்கும் இதுக்கு இதுக்கு முன்னாடி இவங்க எங்கேருந்து வந்தாங்க என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிற அந்த ஆக்கு தான் வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஷார்ட்டை டிசைட் பண்ணும் பட் நீங்கள் வந்து வென் ரைட்டர்ஸ் ஆர் டேரக்டர்ஸ் தட் இஸ் ஐ மீன் சில ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் முக்காவாசி பேர் வந்து ரைட்டர் டேரக்டர் தான் தட் இஸ் ஸோ நீங்கள் எழுதும்போது அந்த ஒரு அளவுக்கு ஒரு ஒரு ஷார்ட் மாதிரி வந்துடும்ல இமேஜின் பண்ணுறீங்கல்ல இல்லை நான் நாவல் ரைட்டர் தான் அப்படியா வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸோ நீங்கள் எழுதும்போது அதான் இவர் சொன்னார்ல ஸ்கிரீன் பிளே மாதிரி எழுதுவீங்களா இல்லை அதான் இவர் சொன்னார்ல ஸ்கிரிப்ட் பேப்பர் இருக்காதுன்னு மை ஸ்கிரிப்ட் பேப்பர் ஓன்லி மவுட் பவுண்டர் ஸ்கிரிப்ட் ஓன்லி மை டீமுக்கு தான் என்னோட ஒர்க் பண்ணுறாங்கல்ல அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு அவங்க ஒன்று ரெடி பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த ஸ்கிரிப்ட் பேப்பர் மை என்னோடய ஒர்க்கு என்னோடய ஷார்ட் ப்ராசஸ் எதுவுமே ஸ்கிரிப்டில் இருக்காது அது அந்த ஐடியாவே நான் வச்சுக்க மாட்டேன் ஓகே அந்த ஐடியா எதுவுமே வச்சுக்க மாட்டேன் அது அந்த லேண்ட்ஸ்கேப்பு அந்த இடம் அந்த எமோஷ்னலில் அங்கே போய் முடிவு பண்ணுறது தான் ஏன்னா எனக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிச்சு நான் ரைட்டர்னு வந்ததுனால ஒரு ஃபிலிம் லாங்குவேஜுக்கும் ஒரு லிட்ரேச்சருக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் தெரிஞ்சு நான் நிறைய எழுதிடுறேன் ஒரு நாவலாக இப்போ ஒரு சீனை ஒரு சினிமாவுக்கு ஒரு சீனுங்கிறது ரெண்டு பக்கம் மேலே இருந்தாலே ஆர்டிஸ்ட் வந்து ஃபீல் பண்ணி இவ்வளோ பெரிய சீன் அப்படிம்பாங்க ஆனால் நான் எழுதும்போது என்னோடய ஃபீலுக்காக என்னோடய எமோஷ்னல் எஜ்ஜுக்காக நான் வந்து அது ஐம்பது பக்கம் கூட எழுதுவேன் அப்போ அதை எழுதி நான் வச்சுக்குவேன் எனக்கு சீன் ஆமாம் அப்படி நான் போயிருக்கேன் ஐம்பது சீன் தான் ஐம்பது பக்கம் தான் எழுதியிருக்கேன் ஐம்பது பக்கம்ங்கிறது உளவியல் ரீதியாகவும் இருக்கும் அது நீங்கள் ஸ்க்ரீன் பண்ண முடியாது அது உளவியல் ரீதியாகவே இருக்கும் அது அது அவங்க அவங்க சோல் அவங்க சோல் குள்ள போய் எழுதுவேன் அது எனக்கு அந்த கேரக்டர் ஸ்கெட்ச் பண்ணுறதுக்கு கன்சிடர் பண்ணுறதுக்கு அது எனக்கு எனக்கு தேவை பட் ஆனால் நான் அதை போய் சா எல்லா ஷாட்டையும் எடுக்க முடியாது அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா அது ஸ்கிரிப்டை வந்து பவுண்டரி ஸ்கிரிப்டை வந்து ஒன்லி ஒர்க் ப்ராசஸ் மட்டும்தான் டீமுக்கு மட்டும்தான் பேப்பர் இருக்கும் எல்லாத்துக்கும் கதை தெரியும் ஸ்கீன் சீன் தெரியும் பட் ஆனால் அதுக்கப்புறம் தான் ஷார்ட் ப்ராசஸ்ஸு அதுக்கப்புறம் டைலாக் ப்ராசஸ்ஸு அதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் வச்சுக்கணும் ஸோ நீங்கள் வந்து எழுதும்போது நான் நாவலிஸ்ட் மாதிரி எதுறேன்னு சொல்கிறீங்கல்ல ஸோ நீங்கள் வந்து எழுதும்போது இவர் இதை செய்தார் அவள் அவரை பார்த்தார் அந்த மாதிரி எழுதுவீங்களா இல்ல இல்ல அப்படி சீன் ஆர்டர்ல தான் இருக்கும் ஆனா எக்ஸ்ட்ரீமா இருக்கும் ஒரு சீனுக்கு இவ்வளவு போதும் உங்களுக்கு இருக்கும்ல அவ்வளவு போதும் நம்ம அப்ப எழுதும் போதே திருப்தி அடைய முடியாது ஒரு ரைட்டரா இருக்கனால எழுதும் போதே திருப்தி அடைய முடியாது போட்டுமே அது எழுதும் போதும் பாப்போமே இப்போ முடிய நிறைய வளர்த்தாத்த வெட்ட முடியும் அது மாதிரி கற்பனை உலகத்தில் நிறைய கதைகள் வசனத்தை எழுதி அதில் எதை குறைக்கணும் எதை செய்யணுங்கிறத ஒரு ரைட்டுடைய வேலை அது மாதிரி எடுத்து அங்கே எது சரியாக செட் ஆகுமோ ஒரு ஸ்பாட் டெவலப்மெண்ட் ஒன்று இருக்குங்க நம்மள பெரும்பாலும் ஸ்பாட்டில் வந்து காமெடியாக இருந்தாலும் சரி கதையாக இருந்தாலும் சில இடத்துல வடிவம் சரியாக சொல்லிடுவார் கண்ணு செல்லும் இந்த டைலாக் நம்ம அங்கே பேசிக்குமா செல்லும் இது சொல்லிடுவேன் சொல்லிவிடுவார் கரெக்டாக எனக்கு அது பயங்கரமாக சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் இது ஓகேவா அது ஓகேவா பார்த்துக்கோ அங்கே பேசிருக்கு அப்படின்றது சாருமே சொல்லிடுவார் எல்லா பகத்துமே வந்து சார் என்னென்ன அப்படின்னா நான் வந்து இவங்க தனியாக எடுக்கிறோம் அவங்க தனியாக எடுக்கிறோம் நம்ம டேரக்டருக்கு வந்து 
இவங்ககிட்ட இருந்து எக்ஸ்ட்ரீமாக வேணும்னு ஆசைப்படுவோம் இவங்ககிட்ட இவங்க நாலு பேர் ஒன்றா இருக்கும் போது தான் நான் மாட்டுவோம் இவங்க நாலு பேர் என்ன பேசிக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு தனித்தனியாக இருக்கும்போது ரியலி குட் பீம் சமாளிச்சா <laughs> 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 நினைச்சா <laughs> 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 மாமன்னா <laughs> 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 அதிகமாக்கும் <laughs> ஒரு சர்க்கஸ் நடக்கும் அந்த சர்க்கஸில் பப்பனத்தை மெயினாக வச்சுக்கிறோம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் ஹீரோ நாலு பேர் இருப்பான் உள்ள மேலே இருப்பான் போவான் குறிப்பாங்க இருப்பான் அவனுக்கு எவனு காட்டு ஒன்று ஒரு ரெண்டு பேருக்கு ஒன்று ஆகி போச்சுன்னா அந்த பப்புனை வச்சு சர்க்கஸை முடிச்சுருவான் நாங்கள் அது மாதிரி இது பப்புனாக இருக்க வந்து அது அந்த காமெடியனாக இருக்க கேட்டதுக்கு வந்து அந்த டைமிங் கொஞ்சம் மிஸ்ஸானா கூட ஆக்சிடெண்ட் ஆகிரும் கார் ஓட்டுறதும் காமெடி பண்ணுறதும் ஒன்று இங்கேருந்து ஒரு லாரி வரும் இங்கேருந்து ஒரு பஸ் போய் இதுக்கு இடையில் ஒருத்தர் முந்து போவான் உள்ள கொஞ்சம் லேச மிச்சான்னா அடிச்சு செம்பிள்ள மாட்டிடுவான் அது மாதிரி நகைச்சுவையின் தனிமை தான் கதையை வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோதான் இருந்தால் கூட அவன் அதில் பயிற்சி உண்மையிலே கண்டிப்பாக தேவைப்படும் எனக்கு அந்த நகைச்சுவையிலேருந்து இதில் வந்தனால எனக்கு ரொம்ப வாழ்க்கையில் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு மேட்ராக இருந்துச்சு எனக்கு ஆனால் இவர் கொடுத்த அந்த வேஷம் வந்து எனக்கு வந்து கரெக்டாக கச்சுன்னு உட்காந்துச்சு என் லைஃப் கூட அப்படியே ஒரு காலுக்கு ஒரு இப்போ உடம்பு அதாவது இங்கே அடிபட்ட காலுக்கு ஒரு பேண்டேஜ் போட்ட மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு இறுக்கமான ஒரு கேரக்டர் அந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்தனால எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு அது ஏன்னா அது என்ன நினச்சிக்கிட்டேன் நான் அதில் அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே இன்னொரு ஒரு இதுக்கு மேலே இன்னொரு கதை வந்தால் அதில் கண்டிப்பாக நான் பண்ணுவேன் ஆனால் இதுக்கு மேலே வரும் வரணும் அப்படி ஒரு படத்தை கூட அவர்கிட்ட சொன்னேன் நான் இந்த மாதிரி கதையை நீங்கள் நானும் பண்ணுவோம்னு சொன்னேன் அவர்கிட்ட நீங்கள் அதை சஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆமாம் நைஸ் நான் சொன்னேன் அவர்கிட்ட ஆமாம் அது எப்படியும் பார்ப்போம் அப்படின்னாரு அது அந்த மாதிரி அது ஒரு கதை பத்திரிக்கிறாரு <laughs> 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 எல்லாம் கலந்து வச்சு அடிக்கிறார் இவர் நம்மளுக்கு அது கிடையாது அணுவப்படிப்பு தாய்ப்பால் மட்டும்தான் நம்மட்டா அதனால் அந்த அணுவப்படிப்பு நிறைய உள்ள ஒரு ஒரு ரிச்சாக்காரனை பார்த்தாங்க சரி ஒரு குதிரை வண்டிக்காரனை பார்த்தாங்க சரி ஒரு மூட்டை தூக்குறனை பார்த்தாங்க சரி அங்கே என்னன்றது அப்படிங்கிறது மைண்ட் ஏற்றினேன் ஏற்றி உள்ளே வச்சுக்கிட்டு அது எப்பயோ பார்த்தது வந்து நாற்பது வருஷத்துக்கு மேலே பார்த்தது முப்பது வருஷத்துக்கு மேலே பார்த்தாலாம் இப்போ மைண்டில் வரும் எனக்கு அது கஷ்டமாக இருந்தாலும் சரி காமெடியாக இருந்தாலும் எனக்கு ஈஸியாக வாழ்க்கையில் செட் ஆகிடுச்சு எனக்கு ஆனால் இன்னும் கற்றுக்கிற வேண்டியது நிறையா இருக்குது இன்னும் பசி இருக்கு நடிப்பு பசி இருக்கு ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க சார் ரொம்ப சினிமா தான் மூச்சு பேச்சு எல்லாமே இரவு ராத்திரியானா கூட சினிமாவை பற்றி தான் பேசுவாங்க தவிர வேற எதுவும் நகைச்சுவை பற்றி தான் இப்போ பேசி இருக்கும்போது நகைச்சுவை தான் வாங்கிட்டு வரும் இது வந்து எப்பயாச்சும் ஒரு ட்ரிப் கிடைக்கிறது தான் இந்த இது அந்த சீரியஸ் கேரக்டர் 
பரிரம் பெருமாள் வந்து வந்து ஒரு மாதிரி பேச்சுவார்த்தையில் முடியுதுல்ல சமரசம்னு சொல்ல முடியாது பட் ஒரு ஒரு பேச்சுவார்த்தையில் முடியுது கர்ணன் வந்து வாழ் வன்முறைன்னு அந்த அந்த மாதிரி முடியுது இதில் மாரி செல்வராஜோட ஃபிலாசபின்னு எதை சொல்லுவீங்க மாரி செல்வராஜோட ஃபிலாசபியெல்லாம் நீ வந்து இதை வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியாது அவ்வளோ சீக்கிரமாக ஒரு கலைஞனோட ஃபிலாசபி வந்து இங்கே எல்லா படத்துக்கும் தேடி எடுக்க முடியாது ஒரு கேரக்டர் ஸ்கெட்ச் பண்ணும்போது டிசைட் பண்ணும்போது அந்த கேரக்டருக்குன்னு ஒரு சென்ஸ் இருக்குது அந்த கேரக்டருக்குன்னு ஒரு அறிவு இருக்குது அந்த கேரக்டர் எது செய்யுமோ அதை செய்யும் பட் அதோட அதோட எஜ்ஜு என்ன அது எதை கோருது அது அந்த வடிவம் எது வேணாலும் இருக்கலாம் அது வன்முறையாக இருக்கலாம் அல்லது வந்து பேச்சுவார்த்தையாக இருக்கலாம் அது வந்து அதிகாரத்தை எட்டுவதாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து மௌனமாக இருக்கலாம் அமைதியாக இருக்கலாம் எது வேணாலும் இருந்துட்டு போகலாம் பட் ஏன் எதுக்கு அது என்ன கோருது அப்படிங்கிறது தான் அதை என்ன டிமாண்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் மார்க்சில் வாஜி டிமாண்டு தான் நான் பார்க்குறேன் கொஞ்சம் ஏன்னா என்னோடய தத்துவமாக நான் சொல்ல முடியாது எதுவுமே என்னோடய டிமாண்டு தான் எல்லாமே இருக்குது அது ஒவ்வொரு சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒவ்வொரு கேரக்டர் ஸ்கெட்சுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒவ்வொரு வாழ்க்கைக்கு ஏற்ற மாதிரி கர்ணன் வந்து ஒரு மக்களோட கதை பெரிய மூலமாக ஒரு தனி பர்சனோட கதை மாமன்னன் ஒரு குடும்பத்தோட கதையாக மாறுது அது என்னவா போக போகுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுருந்து பார்ப்பீங்க அப்படிங்க அந்தந்த ஸ்கெட்ச் தான் முடிவு பண்ண போகிறது அரசியலுக்குள்ள குடும்பம் குடும்பத்துக்குள்ள அரசியல் சொல்லுங்க <laughs> 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 What was the reaction? Did you say, why me? No, because I thought our Mari sir, it's, it's, it's a dream for right. I think a lot of actors. And our cake, I felt that we have an important character in our life. And female characters have a lot of importance. So I knew that there is something in it. Otherwise, he wouldn't ask me to ask me to ask him. So, that, I thought I'll be able to pull this off. Sanikaidam was a different case. I asked why me because it's a, in, something that I've not done before at all. It's a, it's a different genre altogether. So, Adhanala, my question was, how do you think I'll be able to pull this off? Was my question there. Anga. So, because, uh, so, he said, I've not seen you in such a role. I've not seen you doing this. I've not seen you so rugged. So, which is why I wanted you. So, that was his take on it. So, in this case, I have not done these, like a communist character. In the Mary character, I have not done But uh, when he asked, uh, I knew I, I have something that I can, I can do. I knew I had that space. And yeah. So, that, and that, anybody will want to be in his film. So, that way I didn't... No doubts at all. No doubts at all. You have a lot of titles. 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 மாமன்னன் எப்படி யோசிக்கிறீங்க இதை அது எழுதும் போது கேரக்டர்ஸ்க்கு நியமாக ஒப்போ முதல்ல ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா ரொம்ப பாசிட்டிவாக ஒரு விஷயத்த வந்து முதல்லேயே அப்ரோச்சாக வந்து எனக்கு முதல்ல ரொம்ப இதாக இருக்கணும் அது ஹோல் என்னி என்னைய வழி நடத்தணும் பட் மாமன்னன் வந்து ஃபஸ்ட் நான் ரொம்ப நாளாக அது இல்லை இல்லை ஸ்கிரிப்டில் இல்லை பேர் இல்லை அது ரொம்ப நாள் அப்பா அப்பான்னு தான் இருந்துச்சு ஓகேவா அதில் மாமன்னனில் மாற்றுவேன் பட் ஒரு நாள் விஷயம் என்ன சார் டைட்டில் அப்படின்னு எனக்கு கேட்டார் என்ன சார் டைட்டில் அப்படின்னு கேட்டேன் அப்போ நான் சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு மன்னாதி மண்ணு வச்சுக்கலாமா சார் அப்படின்னு அவட்ட என்ன மன்னாதி மண்ணா என்ன சார் சொல்கிறீங்க இல்லை சார் மா மண்ணுன்னு வச்சுக்கலாம் சார் அப்படின்னு மா மண்ணுன்னா எப்படி சார் இதுக்கு மேட்ச் ஆகும் இல்லை சார் நம்ம அப்பா பேர் வந்து இல்லை மா மண் அது புரியல சார் கதையோட கனெக்ட் ஆகுமான்னு கேட்டார் படம் ஸ்கிரிப்டாக நான் சொல்கிறேன் சார் உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகும் கண்டிப்பாக கனெக்ட் ஆகும் அப்போ நான் அந்த காரணத்தை சொன்னேன் பேர்லாம் சொன்னேன் அப்போ வந்து அது பயங்கரமாக ஒரு சூப்பர் சார் அப்படின்ட்டு அப்படி தான் வந்துச்சு கர்ணன் வந்து கதை எழுதும் போதே நான் கேரக்டர்ஸ் நேம் கர்ணன்னு பேர் இருந்துச்சு வடி இவர் தனுஷாட்ட சொன்னேன் தனுஷா சொல்லும் போதே சார் கர்ணன் டைட்டில் வச்சுக்கலாமா அப்படின்னாரு ஃபஸ்ட்டு பாண்டிய ராஜாக்கள் தான் டைட்டில் இருந்துச்சு நான் எழுதும் போது அப்போ கர்ணன் நல்லா இருக்கா சார் அப்படிங்கும் போது கர்ணன் ஓகே எனக்கும் எனக்கும் அது அது டைட்டில் வச்சதுனால தான் எனக்கு வந்து நிறைய மெட்டஃபர் வேற ஒரு ஃபார்ம்க்கு நான் போனேன் அப்போ என்னோடய டைட்டில்ஸ் வந்து என்னை கொஞ்சம் புஷ் பண்ணும் என்னோடய படங்களோட டைட்டில்ஸ் வந்து என்னை புஷ் பண்ணும் ஷார்ட் கம்போஸ் பண்ணும் அந்த படங்களோட மெத்தட்ஃபர் கிரியேட் பண்ணுறதுல டைட்டில் இருக்க முக்கியமான பங்கு இருக்குது அந்த டைட்டில் வந்ததுக்கப்புறம் என்னோடய ஒர்க் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாகும் இன்னும் கொஞ்சம் விசாலமாக மாறும் மாமன்னன்னு நான் முடிவு பண்ணதுக்கப்புறம் 
எனக்கு இருந்த கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த கதைக்குள்ள போறதுக்கான கொஞ்சம் கொஞ்சம் விஷயங்களுமே டப்புன்னு ஓப்பன் ஆயிடுச்சு மாமன் அக்செப்ட் பண்ண அடுத்த செகண்டே இந்த கோல் அச்சீவ் நான் நினைச்சிட்டேன் ஓகே இது இந்த படம் வந்து இது போய் உட்கார இடம் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு அந்த டைட்டில் முக்கியமான ரோல் பண்ணுது என்கிட்ட பிகாஸ் இப்போ நீங்க கண்ணன்னு டைட்டில் வச்சனால தான் அந்த பாட்டில் வந்து சூரியனும் பெக்கவில் கவச குண்டலம் இல்லை அது மட்டும் இல்லை குதிரை வந்தது வால் வந்தது அது எல்லாமே ஒரு அது வந்து காலங்காலமாக இருக்க ஒரு மித்து அது அது வெறுமனை சும்மா சாதாரணமாக அதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா வாட்ஃபார்மில் வந்து அதை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது ஒரு வேல்யூபுளாக மாற்றணும் ஒரு சிறந்த டைட்டில் வந்து ஒரு கதையை அழகாக வழி நடத்தும் ம் அதுதான் உருவாக்கிச்சு எல்லாத்தையுமே இப்போ மாமன்னு சொன்ன சார்ட்டு சொன்னேன் சார் என்ன தான் டைட்டில் அப்படின்னு எனக்கு கேட்டாது மாமன்னு எல்லாருமே இப்போ சூப்பராக இருக்கு சார் அப்படின்னாங்க பகத் சார்ட்டை சொன்னேன் மாமன்னு டைட்டில் கீர்த்திட்டு சொன்னேன் மாமன்னு அப்படின்னாங்க என் அஸ்டன்ஸை சொன்னேன் என் அஸ்டன்ஸ் எல்லாருமே சார் மாமன்னு 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 எல்லாருமே பயங்கரமாக அது ஏன்னா யாரும் வை இது வச்சிருப்பா இது வை இது இன்னும் வைக்காமலாம் இருக்காங்க அப்படின்னு எல்லாத்துக்கும் டவுட் வச்சுன்னா ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஹீரோயிசமான டைட்டிலு மாமன்னு முதல்ல போய் செக் பண்ணுங்க அப்படின்னாங்க செக் பண்ணி பார்த்தா அது இருந்துச்சு எனக்கே தெரியல இப்போ வரைக்கும் யார் அந்த டைட்டில் ஏன் வைக்கல அப்படின்னு சொல்லி எங்களுக்கு கிடைச்சிச்சு அது மா மனிதன்லாம் வந்துச்சு மா மனிதன்லாம் மா மண்ணன் யாரும் வைக்கல அது உண்மையிலே ஆச்சரியமாக தான் இருக்கு இப்போ வரைக்கும் வந்து இளையராஜா தேவா எஸ் ஏ ராஜ்குமார் ஜி வி பிரகாஷ் எல்லாருமே பாடியிருக்கீங்க இப்போ வந்து ஏ ஆர் ரஹ்மானோட பாடுறீங்க அந்த அனுபவத்தை பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா ஏ ஆர் ரஹ்மான் அவர்கிட்ட பாடினது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஏற்கனவே வந்து காதல்னு ஒரு படத்தில் என்னை பாட சொல்லி கூப்பிட்டாங்க அந்த பேட்டர் அம்மா பேட்ட அதுக்கு என்னை தான் கூப்பிட்டாரு அப்போ ரொம்ப பிஸியாக இருந்தாலும் போக முடியல அதனால் குஞ்சரம்மான்னு ஒரு அம்மா வச்சு அந்த அம்மா அந்த வாய்ஸு வேறு மாதிரி பாட வச்சாச்சு அதுக்கு மு அதுக்கப்புறம் வந்து கோவி சல்லாவுக்கும் நானும் சேர்ந்து அவர் படத்தில் ஒரு பாட்டு பாடியிருக்கோம் அது கோயமுத்தூர் மானக்குட்டி ஓ அப்படின்னு பாடி அதை அவர்கிட்ட நான் நான் படுத்துனேன் உங்கள் இதில் பாடியிருக்கேன் நான் ஆனால் அப்போ அவர் இல்லை அவர் இருந்தார் அந்த கம்போஷிங் மட்டும் பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிட்டார் பாடியிருக்கேன் ஆனால் அதுக்கப்புறம் அவர் ரொம்ப வளர்ந்து வந்ததுக்கு பின்னால் அவர்கிட்ட பாடல பவித்ரா பவித் அந்த படம் பேர் பவித்ரா கரெக்டு அதை பாடியிருக்கேன் எப்போ இப்போ பாடுறப்போ கொஞ்சம் எனக்கு கொஞ்சம் வச்சான் உள்ள போய் எப்படி நம்ம இது பண்ண போகிறோம்னா ஆனால் கரெக்டாக அது அழகாக இருக்குது சொல்லி எனக்கு வழி நடத்தி அழகாக நீ பாட வச்சுட்டார் அது காரணம் வேறு அதில் நீங்கள் இருந்தீங்களா அது இல்லை அவர் பாடணும்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் முன்னாடியே ஓ அப்போ சாப்பிட்டு அதான் அதை அதில் நடித்தனால அந்த கேரக்டர் ஆக்ட் பண்ண முடியல அதையும் பாடிப்பார் எனக்கு தெரியல போய் சீரியஸாக இருக்கீங்களான்னு சீரிக்க வைக்கிறீங்களான் தெரியல இல்லைன்னா அதையும் இவரே பாடி பாடினார்ல அங்கே இருக்கு இல்லை சார் அப்படி ஒரு ஃபஸ்ட் அவுட் ஆகுது எனக்கு அப்படி ஏன்னா அதை அப்படி தான் அடிப்பார் இது உதவி சார் சும்மா இருக்க முடியாது அப்படி போட்டுக்கிட்டே இருப்பார் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பந்தும் இப்போ நகைச்சி பந்தாக இருக்கும் எனக்கு உண்மையிலே தோணுச்சு பாடுங்கண்ணா ஒரு காமெடி படம் பண்ண இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிட்டே இருப்பாங்கல்ல உதவி சார் உதவி சார் வச்சு உதவி சார் உண்மையாவே ஓகே ஓகே செலக்ட் பண்ணார்ல அது உண்மையிலே அவர் பண்ண சொல்ல போனா கேரியர்ல நினைப்பேன் நான் காமெடி முதல் முதல் படத்துல ஒரு ஹீரோ வந்து காமெடி முழு காமெடியை ஓகே பண்றது பெரிய விஷயம் இல்ல அது டைமிங் இன்னொரு சந்தான சார் கூட டைமிங் மிக்ஸ் பண்ணி அடிக்கணும் காமெடி அடிச்சுட்டே வந்தாருல்ல அதுக்கப்புறம் அவர் இதுல அவருக்கு போவடி சார் பாட்டுனா பாருங்க <laughs> 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 கதைக்களம் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கே வந்து சில நேரத்தில் இப்படி சொன்னீங்கல்ல கபாலம் வெடிக்கக்கூடிய அளவுக்கு தான் இருக்கும் அது வெயில் வேறு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் 
எல்லாத்தையும் பாவம் வாட்டு அது ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே எல்லாருக்குமே வந்து இங்கே அவருக்குலாம் வந்து அவர் ஸ்பாட் எப்படி இருந்திருக்கும் டோட்டலி நம்ம அதை சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அது வந்து அப்போ அப்படிங்க அவருக்கு அப்படி தான் இருப்பாங்க அப்போ இன்னொன்று எல்லாரும் ஸ்பாட்டில் இருக்க நூற்றி ஐம்பது இரநூறு ஐநூறு பேர் என்ன 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 எதிர்பார்ப்பாங்கன்னா எப்போ இவர் காமெடி பண்ணுவான்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருப்பாங்க எப்போ கேமரா ஆஃப் பண்ணுவாங்க இவர் ஏதாவது பண்ணுவான்னு எதிர்பார்ப்பாங்க அப்படிங்கும்போது அது நடந்துகிட்டே தான் இருக்கும் இயல்பா அது கடத்தும் எனக்குமே அது தேவையாயிடுச்சு நான் சொன்ன சாட்டை நான் பரியேந்திரமால் கர்னல்லாம் இந்த ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம்க்குலாம் போய் நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கேன் சார் ரொம்ப மாதிரி சிக்கலாம் ஆகிடுவேன் ஒரு மாதிரி உங்களுக்கு <laughs> 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 நானும் <laughs> 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 டப்பிங்கில் வந்து ஆக்சுவலாக சார் ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு பிடிஎஸ் கட் ஒன்று காமிச்சார் அது ரிலீஸ் ஆகலல்ல சார் ஸோ அந்த கட் காமிச்சார் சூப்பராக இருந்துச்சு பட் ஆப்வியஸ்லி இட்டு அவர் அவரோட படத்தோட அதே மூடில் தான் இருக்கும் ரொம்ப சீரியஸாக இருக்கும் கேட்டேன் சார் என்ன சார் இது இந்த மாதிரி ஒரு பிடிஎஸ் எப்படி சார் மாட்டுச்சு இந்த மாதிரி நம்ம செட்டில் இருந்ததே இல்லையே அப்படின்னு அவர் சொன்னார் கீர்த்தி நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன் தெரியுமா இதை கட் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு கூப்பிட்டு விளங்கிட்டு சொன்னது என்னென்னா டெய் மேக்கிங் எனக்கு வந்து இந்த படத்தோட மூடில் வேணுமா இது யாரு தெரியக்கூடாது நீ கேமரா வச்சு எடுத்துகிட்டே இது ஆனால் பட் எங் எங்கேயோ அவங்க சீரியஸாக இருப்பாங்க அதை கேப்சர் பண்ணுன்னு எதுவும் சேரக்கூடாது அதுக்கு மட்டும் நாலு கேமரா ஒன்று போட்டுருந்தாங்க சீரியஸாக அப்படியே கேப்சர் பண்ணுறதாக நீங்கள் வந்து அந்த ஆக்சுவலி நீங்கள் சொன்னது வந்து ஒரு ஒரு இன்சிடென்ட் ஞாபகம் வந்து ஸ்டீவன் ஸ்பீல்பர்க் வந்து ஷின்ரஸ் லிஸ்ட் பண்ணும்போது ஹி செட் அந் அந்த அந்த ஷார்ட்ஸ்லாம் எடுக்கும்போது அந்த அந்த ஹாலோகாஸ் ஷார்ட்ஸ்லாம் எடுக்கும்போது அவருக்கு அவ்வளோ டிப்ரெஸ் ஆகிடுமா ஸோ அவர் என்ன பண்ணார் ராபின் வில்லியம்ஸ் காமெடியன் இருக்கார்ல ஸோ அவரை கால் பண்ணிவிட்டு எனக்கு ஒரு நாலு ஜோக் சொல்லுன்னு சொல்லிவிட்டு அவரை சிரிக்க வச்ச அப்புறம் தான் திருப்பி செட்டு போவார் பிகாஸ் அவர் அவ்வளோ கீழ் எழுத்துருமா அந்த கதை இது கொண்டு அந்த மாதிரி தான் இருக்குது இது கேட்டால் ஸோ இட்ஸ் லைக் நான் கலக்க போய் வீடியோலாம் பார்த்துட்டு இருப்பேன் செட்டில் உட்காந்துட்டு சென்னத்தில் கலக்க போய் வீடியோலாம் பார்த்துருக்கேன் பயங்கர டிப்ரெஷன்லாம் ஆகிடும் ஆமாம் பயங்கர டிப்ரெஷன்லாம் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே ஆகிடும் என்னென்னா பேசிக்காக என்னோட டிப்ரெஷன் மெயின் ரீசன் அக்செப்டபிள் தான் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபிலிம் மேக்கர் கூட சவால் வந்து இப்போ சீன் எடுக்கிறதோ நான் ஆக்டர்ஸ் நடிக்கிறதோ எல்லாம் நடிச்சுட்டு இருக்காங்க ஆக்டர்ஸ் நடிக்கிறதுல வேலை வாங்குறதுல சீனில் நம்ம எடுக்கிற கண்டென்ட்டோட அக்செப்டபிள் அக்செப்டபிள் இருக்குல்ல இது இதை எப்படி கன்சீவ் பண்ண போகிறோம் இது இவ்வளோ கான்ட்ரவர் கான்ட்ரவர்ஷியலாக இன்றைக்கி வந்து ஒரு கான்டம்பரி ஒரு விஷயத்தை எப்போ ஹேண்டில் பண்ணுறோம் அப்படிங்கும்போது இதை ஒவ்வொன்றும் நம்ம பார்த்து பார்த்து சென்சார் உட்பட மை ஷார்ட் கம்போஸ் பண்ணும்போதே சென்சார் மைண்டும் சென்சாரும் வந்துடும் இது எல்லாமே வந்து அக்கடி ஒரு சின்னதாக ஒரு நூல் பெசனாக கூட இது வேறு மாதிரி திரிக்கப்படும் புரட்டப்படும் என்ன இப்போ கூட இந்த நம்ம பேச இன்ட்ரிவியூலாம் என்னென்ன என்னென்ன மாதிரி திரட்டப்படும் இந்த பயம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் கை கிரியேட்டருக்கு இன்னும் நான் பொறாம நிறைய கிரியேட்டர்ஸ் பார்த்து பொறாம போட்டுட்ருக்கேன் அவங்களும் எவ்வளோ ஃப்ரீயாக யோசிக்கிறாங்க நம்ம ஏன் நமக்குள்ளே ஏன் இன்னும் இந்த பயம் இன்னும் இந்த தயக்கம்லாம் இருந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு பட் அது இந்த நீங்கள் கேட்டீங்கள்ல ஆன்டி கேஸ்ட் ஃப்ரீ மேக்கர் ஆகும்போது அப்போ அது ஒரு சென்சிட்டிவான ஒரு ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஒரு ஜேர்னர் அந்த சென்சிட்டிவான ஜேர்னரில் இருக்கும்போது இந்த 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 டிப்ரெஷன் இருந்துகிட்டு தான் இருக்கும் சந்தோஷ் நாராயணன் கிட்ட பேசும்போது அவர் சொன்னார் உங்கள் அடுத்த படம் It's going to be a game changer for Indian cinema. So, he's going to talk about this. So, now, you're going to produce that part. And you're calling it, your studio name is Navi Studios. Navi Studios. That's all. Okay, Navi is going to be a man. He's going to be a man. He's going to be a man. He's going to be a man. Okay. In that part, you're going to be only children. Yeah. Uh, yeah. That's the part. அதுதான் <laughs> 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 
uh, he is very particular about something la that is something i appreciate a lot and the way he acts and shows our aadi kampar nadichi kattuvar paadi kattuvar so he does everything he's he, he he comes as a package you know so it's been a while i saw somebody some director come act and show it to me so and avar vandu nadichi kattra varaikum i a mind la na vera or intensity la irpen avar vandu adu 3x times la panni kattuvar so as an actor i'm learning a lot from him that way so after a very long time i'm seeing somebody act like this over vaarthaya paathu paathu solli kudukkuradha irukatum and the importance kudukkuradha irukatum the respect ah irukatum from everything um, that 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 is very 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 special about him ungala pathi dhan perumaiya solli irukken illa english la pesala thalai irukken avan tamil dhan pesna actually paadi tamil le mukashi appa velil vandha avatha ketu therinjikiradhu ஏப்ரல்ல ஒரு ஹெட்லைன் வருது கிருஷ்ணகிரி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல மேன் கில் சன் ஃபார் மேரிங் தலித் உமன் ஒரு 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 ஹெட்லைன் வருது கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் விழுப்புரத்துல திரௌபதி அம்மன் டெம்பிள் சீல்டு பிகாஸ் தலித்ஸ் டினைட் என்ட்ரி அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஹெட்லைன் வருது இப்போ ஜூன்ல வந்து கோயம்புத்தூர்ல ஒரு ஆதி திராவிடர் காலனியில ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் கட்ட விட மாட்டேங்கிறாங்கன்னு ஒரு ஹெட்லைன் வருது ஸோ இந்த மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கு இல்லையா இந்த கிரவுண்ட் ரியாலிட்டிஸ சினிமாவால எப்படி மாத்த முடியும் எனக்குமான ஒரு <laughs> மற்ற எல்லாமே வந்து அது ஒரு ஒரு தீர்வுகளை தூக்கி நோக்கி போயிட்டோம் ஆனால் மனசாக நீ எது சேஞ்ச் பண்ண போகுது அது நாளைக்கே அது கட்டப்பட்டுரும் நாளைக்கே இது மாற்றப்பட்டுரும் ஒரு நடக்க நடக்கக்கூட வாய்ப்பு நடக்க நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் மனசளவில் ஒன்று நடக்கணும் இல்லை ஒரு சேஞ்ச் அது ஆட்ஃபார்ம் தான் பண்ணும் நீங்கள் ஒரு செயல் திட்டமாக என்ன நடக்க போகுதுங்கிறது வேறு விஷயம் அது அரசாங்கத்தின் பொறுப்பு அது மற்ற நிறுவனங்களின் பொறுப்பு மனிதர்களின் பொறுப்பு ஆனால் ஆட்ஃபார்மோட வேல்யூ வந்து மனசளவில் அங்கே ஒரு மானுட மாற்றம் நடக்கிறதுக்கு ஆட்ஃபார்ம் ஒரு பெரிய பங்காற்றும் அதை அது இன்னைக்கு நடக்குமா இன்னைக்கு ஒரு பத்து பேர் மாறுவான் நாளைக்கு நூறு பேர் மாறுவான் தெரியாது எனக்கு இன்னைக்கு பெரிய மும்மாலை ஒத்துக்காதவன் பத்து வருஷம் கழிச்சு ஒத்துக்குவான் வாய்ப்பு இருக்குது நீ மாமன்னு நாளைக்கு எலிசான அப்போ மாமன்னு கேள்வி எழுப்பக்கூடிய மனிதர்கள் வந்து இருக்கலாம் பட் அவங்க அவங்களோட வயசான காலத்தில் அவங்களோட அனுபவம் அவங்க அவங்க தளர்ந்த காலத்துலேயோ மாமன்னா பார்க்கும்போது யா அதை உணர்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆட்ஃபார்முக்கு அவ்வளோ நீங்கள் உடனே நடக்கணும் நடக்கக்கூடாது ஆட்ஃபார்ம் முக்கியமானது காத்திருப்பு நீங்கள் வெயிட் பண்ணணும் வெயிட் பண்ணி அது அது உங்களோட உரையாடிகிட்டே இருக்கும் இப்போ கூட நம்ம வந்து எத்தனையோ படங்களை மறுபடி போட்டு பார்க்குறோம் நான் கொண்டாடின படங்களை இப்போ போட்டு பார்க்கும்போது நான் வேற ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு போகிறேன்ல நிச்சயமாக என்னோட வேலைங்கிறது அந்த மானுடத்தை அந்த எமோஷனில் டச் பண்ணுற வேலை தான் அதை பதிவு பண்ண அதை பதிவு பண்ண வேலை தான் அவங்களுக்குள்ள போட்டு வைக்கிறது அவங்க அதை எப்போ எடுத்து யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அப்போ யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் அது உண்டியல் மாதிரி தான் நான் அதை போட்டு வைப்பேன் அவங்க எடுக்க காலம் வந்து அவங்களை திசை திருக்கும் போது காலம் அவங்களை நோக்கி கேள்விகளை எழுப்பும் போது காலம் அவங்கள வந்து சுண்டி இழுக்கும் போது அவங்கள நிப்பாட்டும் போது அவங்க அதை எடுத்து பார்த்தாங்கன்னா ஃபீல் நீங்கள் சார் இந்த நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க சினிமாவால் சொசைட்டிக்கு ஒரு சேஞ்ச் வர முடியுமா நிறைய விஷயங்கள் பழைய படங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப விஷயங்கள் வந்து நிறைய கருத்துக்களை சொல்கிற ரொம்ப மக்கள் மத்தியில் பதிவு வச்ச படமெல்லாம் நிறையா இருக்குது வாழ்க்கையில் ஆனால் இவர் சொன்ன மாதிரி அது காலப்போக்கில் இப்போ இருப்ப மாறிடுச்சு அதிகமாக மாறிடுச்சு இருந்தாலும் அங்கங்கே சில விஷயங்கள் நடக்கிறது வந்து எல்லா இதுலேயும் இருக்குது பட் அவர் வழி இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த வழி வந்து சில இடங்களில் நடக்குது அது காலப்போக்கில் கண்டிப்பாக வந்து சினிமா வேலை கொஞ்சம் மாறும் இப்போயே மாறிக்கிட்டே வருது அது இனி வர்ற படங்கள் இந்த மாதிரி படங்கள் ஒரு மாதிரி படங்கள்லாம் வர்றது வந்து அதை மக்கள் வந்து நீ ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம் இப்போயே ஃபாரின் மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்பாப்ப கிட்டத்தட்ட வந்து ஒன்றும் ஒன்றும் பெருசாக இல்லை அவர் இருந்தாலும் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அவருக்கு வலிக்குது அந்த வழி இருக்குது நான் அந்த படத்தில் வரப்போ ஒரு சீனில் கூட கேட்டேன் வரேன் இது என்ன இந்த மாதிரி சீன் வச்சுருக்கீங்களே இது இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நீங்கள் பாதிச்சிருக்கீங்களான்னு கேட்டேன் நான் 
இது எங்கள் அப்பா வாழ்க்கையில் இப்படி நடந்துச்சுன்னு ஒரு சீனஸ் குறிப்பிட்டு சொன்னார் என்ன சொல்லி பேசியிருக்கும் போது ஒரு ஊர் திருநெல்வேலியில் ஒரு நூல் நடக்குதுங்க நமக்குள்ள அங்கேயே கனெக்ட் ஆகுது அது அது அங்கங்கே இருக்குது இல்லைனா இந்த பார்த்து இந்த மாதிரி கதையை வந்து உரிமை சார் வந்து ஒத்துக்கிறார் அப்படிங்கிறது தான் நான் கேள்வி ஏன்னா இதில் எல்லா அது போக மொத்தத்துக்கு எல்லா மக்களுக்கும் சேர்த்த வழி ஒன்று இருக்கு உள்ள அதுவும் கலந்துருக்கு சாதாரண கீழே இருக்க அடித்தட்டு மக்கள் வந்து ரொம்ப ஏழை ரொம்ப அடிபட்ட ஏழைகள் வரைக்கும் இந்த மாதிரி படத்தை பார்த்து ஏற்றுக்கலாம் அது இருக்குது அது அழகாக வேறு மாதிரி சொல்லியிருக்காரு அது நீங்கள் படம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியாது இது கண்டிப்பாக ஒரு தாட் ப்ரொவோக் பண்ணும் லைக் சேஞ்சிங் தி சொசைட்டி ஐ திங்க் தட் கோயிங் டு டேக் அ லாங் டைம் ஆனால் இட்ஸ் இட்ஸ் அ ஸ்டெப் அ ஹெட் இட்ஸ் ஜஸ்ட் புஷிங் ஒன் ஸ்டெப் அ ஹெட் அண்ட் ஆக்சுவலாக சார் வந்து எனக்கு வந்து சாரோட படம் வந்து ஐ நோ லைக் ஹவு ஹீஸ் நோன் ஃபார் அந்த காஸ்ட் இஸ்ஸம் ஆல் தட் ஐ நோ ஹிஸ் ஃபில்ம்ஸ் ஆர் அபவுட் தட் பட் ஆனஸ்ட்லி நான் ஆக்சுவலாக அவரோட படத்தில் வர வரைக்கும் எனக்கு இதை பற்றி எனக்கு அவ்வளோ இவ்வளோ பெரிய இது இருக்கு சொசைட்டியில் தர ஸோ மெனி ப்ராப்ளம்ஸ் இது இவ்வளோ பெரிய விஷயமா அப்படிங்கிறது எனக்கு அவர் கூட இருக்கும்போது அவர் அவர் இந்த சார் சொன்ன ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா அப்பாவுக்கு நடந்தது அந்த ஒரு விஷயம் இருக்கு விச் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ஃபிலிம் அதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் ஒரு இப்படியெல்லாம் நடக்குமா இப்படியெல்லாம் இருக்காங்களா அப்படிங்கிறதெல்லாம் எனக்கு அவர் கூட பேச ஆரம்பித்து பழக ஆரம்பித்ததுக்கப்போ தான் தெரிஞ்சது அண்ட் சில அனு சில விஷயங்கள் அவர் அனுபவப்பட்டிருக்காருன்னு நினைக்கும் போது ஹிஸ் பெயின் தட்ஸ் வாட் ஹி இஸ் ஷோயிங் த்ரூ ஹிஸ் ஃபிலிம்ஸ் ஹவு வூண்டட் ஹி இஸ் அப்படிங்கிறது லைக் அவர் கூட பழக பேச ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது ஸோ ஐ திங்க் தட் தட் வே ஆஃப் ஹிஸ் ஃபில் மேக்கிங் ஐ திங்க் ஒரு நிறைய நாள் ஐ திங்க் இட் வில் பி பேஸ்ட் ஆன் திஸ் அண்ட் ஐ திங்க் இட் வில் பி சம்வேர் வில் கீப் இன்ச்சிங் டுவர்ட்ஸ் moving something to something from you know good to better and then adhe da adu or or push irundite irukum nu thonudhu cinema naal mattum ore naal la maatha mudiyadhu but cinema naal nam padhi vekkalam indha mari sala vishayanga nadakkudhu idu nadakkakoodadhu andha vilipunarvai yerpaduthalam adan oru muyarchiya da indha maamannan enoda mundar padam nenjuk neediyum idhe samoog neediy pesna padam andha padathila pesnadhu vida idhula neraya pesirukom ஆனால் இன்றைக்கும் சனாதனத்தை பேசுகிற ஆள் ஆட்கள் இருக்க தான் செய்கிறாங்க சனாதனத்தை தூக்கி பிடிச்சி பேசுகிற ஆட்களும் இன்னும் இருக்க தான் இருக்கிறாரு அப்போ இந்த மாதிரி படங்களை நம்ம தொடர்ந்து கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கணும் மக்கள்கிட்ட ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவோம் இந்த படம் அந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் பரியரம் பெருமாள் லாஸ்ட் சீனில் ஒரு ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு லைன் இருக்குது அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசும்போது தட் இஸ் அந்த அந்த பொண்ணோட அப்பாவும் கதிரும் பேசுகிற லைன் மட்டும் ஒன்று இருக்குது அது கதிர் சொல்லுவான் உங்கள் பொண்ணு ரொம்ப குறுத்த வச்சுவ பிகாஸ் அவர் நினச்சத நினச்சப்போ பேசிடலாம் அப்படின்ட்டு இப்போ நீங்கள் அந்த லெவலுக்கு வந்துட்டீங்களா இல்லை இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வெளியே சோசியல் மீடியாலாம் பார்த்தா அப்படிதான் வரும் அது அந்த இடத்துக்கு நான் வரல வரல நிச்சயமாக பட் அந்த மாதிரி தான் இருக்கு ஆமாம் இப்போ நான் வந்து கமல் சாருக்கும் எனக்கும் அந்த கமல் சார் நான் உரையாடல் இருக்குல்ல அது என்னுடைய எமோஷ்னல் பட் அது உள்வாங்கிக்கப்பட்டிருக்க விதம் வேற ஒன்றா இருக்கும் சமைப்பட்டு இருக்கு அப்போ நான் நினச்சத நினச்ச மாதிரி பேச முடியாதுன்னு இருக்கு அது என்னுடைய உரிமை என்னுடைய எமோஷ்னல் அதை புரிஞ்சுக்கிற பக்குவமான ஒரு கலைஞன் முன்னாடி உட்காந்துருக்காப்புல அது ரொம்ப எமோஷ்னலான மூமெண்ட்டு அப்போ நீங்கள் வந்து அதை எனக்கு இப்போ என்ன சொல்கிறது இது வேக ஒரு பிரச்சனைனால் ஈஸியாக பேச முடியும் பட் இது பர்டிகுலர் பிரச்சனை அப்படிங்கிறதால அதை பேச முடியல இப்போ வேக ஒரு சினிமாட்டிக்கான பிரச்சனைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது யாருமே இவ்வளோ அட்ரஸ் பண்ண மாட்டாங்க இப்போ சினிமாட்டிக்கான நான் கேள்வியை கேட்டிருப்பேன் ஒரு சினிமாட்டிக்கான ஒரு கே கொஸ்டினை உள்ள முன்னாடி வச்சுருப்பேனா இது இவ்வளோ இப்போ இஷ்யூ ஆகியிருக்காது பட் ஆனால் ஒரு எமோஷ்னலை ஒரு ஒரு அவர்களை நம்பி அவரோட உரிமையோடு என்னோட மூத்த கலைஞர் ஒரு லெஜண்ட் சினிமாவோட அடையாளம் அவர்கிட்ட நம்ம கேட்குறோம் அப்படிங்கும்போது அது த கோர் எமோஷ்னல் மை லைஃப் அச்சீவ்மெண்ட் அவரோட அது மேலே வந்து என்னை ஏற்றுக்கொள்வதும் என்னோடய கேள்விகளை ஏற்றுக்கொள்வதும் அதற்கு அவர் பதில் கொடுப்பதும் அது அவ்வளோ விஷயம் அப்போ இப்போ வெளியே நடக்க அந்த விஷயங்களை பார்க்கும்போது என்ன தோணுது ஓ இந்த முப்பது வருடம் கழித்து கூட இத்தனை நான் ஒரு டைரக்டர் ஆனதுக்கப்புறம் கூட நான் ரெண்டு படங்கள் எடுத்ததுக்கப்புறம் கூட என் படத்தை மாமன்னி நான் வந்து கமல் சார்ட்டு போட்டு காமிச்சதுக்கப்புறம் கூட அவரை உட்கார வச்சு எல்லாரும் இருக்கும்போது கூட அவர் எனக்கு அப்புறம் பேச போகாது அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோட எனக்கு ஒரு நம்பிக்கையான வார்த்தையை அவர் சொல்ல போகாதுங்கிற நம்பிக்கையோட நான் நான் பேசின விஷயங்கள் அது வேறு மாதிரி பார்க்கப்படுது இல்லை அப்படிங்கும்போது எனக்கு அது பயங்கர எமோஷ்னலாக தான் இருக்குது எனக்கு நல்லா
மொத்த ஹோல் சினிமா தமிழ் சினிமாவுக்கு மேல டீச்சர் அவர் அவர் நேர சொல்லிருக்கீங்க इट्स नॉट லைக் அவர் பிஹைண்ட் தி பேக்ஸ் ஆனா அத சொல்றா அவ அது அவர் நான் சினிமாவுக்குள்ள நான் வருவானான் தெரியாத கால கட்டத்துல எழுந்தது சினிமாக்குள்ள நான் ஜெயிப்பானான் கேக்குறது இன்னைக்கு நான் சேம் フィルム மேக்கர் ஆகும் போது எனக்கு அது பயங்கரமான உரிமை இருக்கு ஒரு தக ஒரு தகப்பன் சாணத்துல இருக்கு அது கோயிச்சிட்டு போன அப்பா மாதிரி நான் வந்து அவட்ட கேட்க முடியுது அப்ப மேல வந்து டோன்ட் டோரின் சொல்றாரு you don't to read you not to your politics abinga onoda politics mattum kediyadhu idu idu namma arasiyal abinga appo avaru purinjikkar appo enak ipo ipo nirai bel ipo mathavana idu idhey anga pesna na na pesama ipo naan thana appo ipo enak innoru goal irukku na maamannu nu or padam eduthirukken adha maamannu nu padatha na eppadi padam eppadi eduthukken ivungalukku la theriyum adha enna kadhan enak theriyum adha commerce agum potu kamichiten appo avarkum andha kadha theriyum இந்த மாமன்னனை உருவாக்குவதற்கு இவன் என்னவா எமோஷனலாக டச் பண்ணியிருப்பான் இவன் இப்போ தேவர் மகன் எடுத்த கமலஹாசன் சாருக்கு நிச்சயமாக தெரியும் மாமன்னன் எடுக்கிறது எவ்வளோ பெரிய கஷ்டம் அப்படின்ட்டு மாமன்னனை ஒரு திரைக்கதையாக வடிவமாக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன பையன் இந்த பையன் இது எவ்வளோ ஹேண்டில் பண்ணிப்பான்னு அவருக்கு உணவு பூர்வமாக தெரியும் அப்போ அவர்கிட்ட மட்டும்தான் அதை பேச முடியும் அதை ஏன் ஸ்டேஜில் பேசணும்னு எல்லா பேர் கேட்கும் போகுது அது எமோஷ்னல் அவர் அங்கே இருக்கார் அங்கே இருக்கும்போது அவர் மேடைக்கு வருவார் வந்து இது இது ஒட்டுமொத்த ஹோல் இத்தனை நிமிஷம் ஏக்கம் ஒன்று தீர்வு தீர்ப்பு வரும் அப்படிங்கிறது ஐ ரியலி என்ஜாய் அது அது எவ்வளோ தப்பாக போட்டாலும் பரவாயில்ல அங்கே வந்து இது மை பாலிடிக்ஸ் இது அவர் பாலிடிக்ஸ்னு அவர் பேசுனது எனக்கு அது பயங்கரமான ஒரு ரிலீஃப் இத்தனை வருஷத்தில் இல்லைன்னா நான் அந்த அந்த சின்ன பையனாகவே இருந்திருப்பேன் அந்த அந்த இதுவாகவே இருந்திருப்பேன் அந்த இயக்கத்தோடய இருந்திருப்பேன் எங்கெங்கே எங்கெங்கே அதாவது இது இதெல்லாம் வேறு 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 விஷயமாக இருக்குது நம்ம பயந்து பயந்து ஒரு கதை சொல்வதற்கும் ஒரு திரைக்கதை சொல்வதற்கும் ஒரு கதையோட நோக்கத்தை சொல்வதற்கும் பயப்பட வேண்டிய இருக்குதுன்னு சொல்கிறதுல மாமன்னனில் தேவமகன் பாதிப்பு இருக்கான்னு கேட்டால் இருக்கு எப்படி இருக்குன்னா அந்த படம் பார்த்துக்கோ நம்ம அது 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 அந்த படம் பார்த்துட்டு இவர் எடுக்கிறேன் இந்த படம் ஒரு படத்தை அப்பா பையன் படத்தை இப்படி எடுத்துருக்காரு அந்த பாதிப்பு இல்லாமல் யாருமே அப்பா பையன் படம் எடுக்கிறது இல்லைங்க அப்போ ஆனால் அதை அதில் இருக்க நான் ஹேண்டில் பண்ண போகிறேன்னா அவர்கிட்ட நான் பேசணும் அந்த உணர்ச்சி எனக்கு இருந்துச்சு இதெல்லாம் நம்ம எப்படி அவாய்ட் பண்ண போகிறோம் இன் ஏற்கனவே அங்கேயே ஒரு தாக்குதல் நடந்திருக்கு அங்கேயே ஒரு ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியலான ஒன்று நடந்து இத்தனை வருஷமாக நடந்துகிட்டு இருக்குது அப்போ இதிலிருந்து விடுபட்டு நம்ம ஒன்று எடுக்கிறோம் அப்போ எனக்கு எவ்வளோ பக்குவமாக இதை ஹேண்டில் பண்ணணும் நிச்சயமாக சொல்கிறேன் என்னோட என் என் வாழ்க்கையோட மிக முக்கியமான தருணம் அது அதை நான் மிஸ் பண்ண விரும்பலை அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமானது அதை அதே உதவி சார் ஏற்படுத்தி கொடுத்தாரு கமல் சார் வந்தார் படம் பார்த்தார் இன்னும் கரெக்டாக சொல்லணும்னா என் கையை பிடிச்ச கமல் சாருக்கு மட்டும்தான் அந்த உணர்ச்சியோட முழு வடிவம் கீர்த்தி சொன்ன மாதிரி நீங்க இவ்வளவு வழி எடுத்துட்டு வரீங்க உங்களோட ஒவ்வொரு படமும் ஒரு ஒரு தெரப்பி செஷன் மாதிரி பாக்குறீங்களா ஒவ்வொரு படம் எடுக்க எடுக்க கொஞ்சம் அந்த வழி வெளியே போகுதா அதிகமாகுது <laughs> 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 அது ஒரு ரூபாய் எமோஷ்னல் நம்ம என்ன பண்ணிங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு சமூகத்தில் வந்து இது கண்ணாடியாலான ஒரு சமூகம் ரொம்ப எல்லா எல்லா கான்ஃப்ளிக்டுமே கண்ணாடியால் தான் இருக்குது ஓகேங்களா எல்லா எதையும் உடைபட முடியாத கான்ஃப்ளிக்டிங் கிடையவே கிடையாது அப்போ நம்ம கல்லெறிவனாகவும் ஆகிடுறோம் பேசிக்கலி அவன் கல்லெறிவான் அடிக்கடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் நான் எது கல்லெறிவேன் அப்படிங்கிறத அது ரெண்டு கொள்ளப்படுவேன் காமெடி படம் தரணும் சரியா இருந்தேன் வழியெல்லாம் குழந்தைங்க போதுமா சார் இதுதான் என்னுடைய ஆன்சர் சார் உண்மையிலேயே <laughs> 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 நிறையா ரிஸ்க் எடுக்கிறார் நல்லா இடையில ஒரு நாலு ரெண்டு மூணு காமெடி படத்தது ஜாலியாக என்று போயிட்டு அப்படி அப்புறம் போயிட்டு அடுத்து கலந்து வந்து போய்க்க வேண்டியது தானே அவர் என்ன சொல்றாருனா இவர் ரிட்டையர் பண்றேன்னு சொல்றாரு இன்னொரு ஓகே ஓகே எடுத்தா திருப்பி வந்துருவாரு நாங்க ஓகே ஓகே பண்ண அவ்வளவுதான் அவர் 
அப்போ பிளேவர் மாடிச்சில்ல இதுதான் அங்க வந்து இதுதான் அந்த பிளேவர் அந்த பிளேவர் थैंक यू ऑल सो मच थैंक यू थैंक यू ऑल द बेस्ट फॉर द थिंग हॉलिडेज नाले நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸ் தா சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் 1 ட்ராவல் பிராண்ட் லேர்ன் फ्रॉम ओवर 250 म्यूजिकल कोर्सेज फ्रॉम 6 डिफरेंट जर्नर्स विजिट bemusician.com